আচ্ছা আমরা অসম একটা কাজ করছি তাই না আমরা এই পিএইচডিটা কমপ্লিটলি কিভাবে রেসপন্সিভ কোড সহ ডিজাইন করা যায় সেটাই আমরা দেখছি তো আমাদের এই পিএইচডিটা করাই মূল উদ্দেশ্য না আমাদের উদ্দেশ্য কি স্বাধীন আমাদের উদ্দেশ্য প্রতিটা জায়গা কত সুন্দরভাবে করা যেতে পারে কত পারফেক্টলি কোড করা যেতে পারে পাশাপাশি প্রতিটা জায়গা যে আমাদের যে বিষয়গুলো শেখার দরকার সেইগুলো যেন আমরা শিখে ফেলতে পারি আমাদের একটা পিএইচডি টু এস টি এমএলও করা হলো পাশাপাশি আমাদের এখানে যেমন এখানে ফিল্টারিং করতে হবে বা ফিল্টারিংটা কিভাবে করা যেতে পারে তারপরে এই যে যে প্লাস সাইনটি দেখছেন এটাই ক্লিক করলে আবার বড় একটা ইমেজ সামনে বেসে উঠবে সেটা কিভাবে করা যেতে পারে আবার আলাদাভাবে মাউস যখন ধরছি তখন এই যে হোবারের যে ইফেক্টগুলো এইগুলো কিভাবে করা যেতে পারে সো শুধু যদি এই জায়গার কথাই বলেন তাহলে এই জায়গা কিন্তু অনেক ধরনের কাজ একসাথে আছে একটা হচ্ছে আপনার কাস্টমার কিছু সিএস এস দিয়ে কিছু বানানো তারপরে সাথে কিছু প্লাগ ইন ব্যবহার করে আরও সুন্দর সুন্দর কিছু ইফেক্ট দেওয়া এমন কি আমরা এখানে ক্লিক করার পরে বড় যে ইমেজ দেখবো সেই ইমেজগুলো কিন্তু গ্যালারি আকারে শো করানো যায় ডিসপ্লে করানো যায় আলাদাভাবে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট দেওয়া যায় সো এইগুলো কিন্তু আমরা পাশাপাশি শিখে ফেলবো তারপরে আপনাদের বলেছিলাম মনে আছে যে এখানে আমাদের কিন্তু আউল ক্যারোজেলের কাজটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি কিছু দারুণ দারুণ কিছু সিএসএস এর কাজ আছে যেমন যে আফটার বিফোর বা আদার যে কাজ এইগুলো সব সহ আমরা কিন্তু অনেক কিছু আমরা এই পিএইচডির মাধ্যমে পিএইচডি টু এস টিএমএল টাও করব পাশাপাশি আমরা এগুলো শিখেও ফেলব যার যেটুকু ল্যাকিং আছে সেগুলো আশা করি ঠিক হয়ে যাবে সুমন আর এইখানে কি কাজ আছে মনে আছে তো যে ক্লিক করলে উপরের দিকে যাবে তো এখানে এই কাজ করতে হলে আবার আমাদের কিছু জাভাই স্ক্রিপ্ট বা জে কোয়েরি আমরা ইউজ করতে পারি এখন জে কোয়েরি ইউজ করতে হলে আপনাদের কিন্তু জে কোয়েরি দেখিয়েছিলাম হয়তো ভালোভাবে মনে আছে কিনা জানি না তো আবার যদি এখানে দরকার হয় আমরা জে কোয়েরি কীভাবে ইউজ করে তখন একটু কোডটাও দেখে ফেললাম দেখে আমরা এই কাজটা কীভাবে করা যায় সেরকম কোড করেও আমরা করে ফেলতে পারি এছাড়াও আমরা ফাইনালি এটা যেটা করব আমাদের এই সব কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা এটাকে রেসপন্সিভ করা শুরু করব রেসপন্সিভ ডিজাইন রেসপন্সিভ ডিজাইন মনে আছে তো কি জিনিস যে বিভিন্ন ডিভাইসে যখন যাবে তখন কিভাবে এই সাইটটি ডিসপ্লে হবে বা কিভাবে দেখা যাবে সেটাই হচ্ছে কি রেসপন্সিভ ডিজাইন আর একটা ভালো একটা টার্ম বা একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করে সেটাকে বলা হয়েছে মিডিয়া কোয়েরিস একই কথা হ্যাঁ বিভিন্ন মিডিয়ায় যখন যাবে তখন আপনার এই সাইটটি কেমনভাবে আপনি প্রেজেন্ট করাবেন তার মানে আমরা রেসপন্সিভ ডিজাইনটাও এখানে আমরা ডিসকাস করব তো ওইটা করতে হলে ধরেন রেসপন্সিভ ডিজাইন কিন্তু অনেকে খুব জটিলভাবে চিন্তা করে যে এটা করতে হলে আমি পারবো কি না আদৌ হবে কি না আমাকে দিয়ে আসলে রেসপন্সিভ কোডটা কিন্তু খুবই সহজ একটা কাজ জাস্ট কিছু টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারলে আপনি খুব রেসপন্সিভটা খুব দারুণভাবেই করে ফেলতে পারবেন তো ওইখানে যে আমাদের রেসপন্সিভ কিভাবে করে ওইটার জন্য যে বিষয়গুলো শিখতে হয় সেটাও আমরা পাশাপাশি শিখে ফেললাম এবং আমাদের যে কাজটি সেটাও করে ফেললাম তো অলরেডি মনে আছে তো তাই না আমরা প্রথম পর্বে পুরো প্রজেক্টটা কিভাবে স্টার্ট করতে হয় সেটা দেখেছিলাম পাশাপাশি আমরা হেডারটাও কত দারুণভাবে বুটি স্টাফ দিয়ে ব্যবহার করে করা যায় সেটা দেখেছিলাম তাই না পরের পর্বে আমরা কি দেখেছিলাম মনে আছে এই ক্যারোজেল বা সিলাইডারটি দেখেছিলাম তাই না এই পর্বে সো এইখানে কিন্তু আমাদের এই সিলাইডারটি শুধু বুটি স্টাফ এনে বা যে কোনো একটা সিলাইডার নিয়ে বসিয়ে দিয়ে শেষ এরকম করি নাই আমরা কি করছিলাম মনে আছে একেবারে কাস্টম ডিজাইন আমাদের মতো ইচ্ছা মতো যেভাবে ইচ্ছা মানে অনেকটা কি বলে আটা ওই সেনার মতো হ্যাঁ ওরকম করে হ্যাঁ 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 না বুটি স্টাফ দিয়ে সহজ অনেকের কাছে সহজ হয় আবার অনেক সময় মানে ঝামেলা হয়ে যায় কারণ আপনার ওই কোড এডিট করা তারপরে তার মধ্যে যে আবার সিএস টিএস করা তার মানে বুটি স্টাফ দিয়ে আপনি করে সরাসরি রেখে আপনি করে ফেললেন সেটা তো কোনো সমস্যাই না বাট আপনার এরকম একটা কাস্টম একটা কাজ যেটা আপনার বুটি স্টেপ দিয়ে করতে খুবই ভেজাল লাগছে বারবার সিএস এস চেঞ্জ করা হ্যান্ড ট্যান এগুলো হচ্ছে তো আপনি চিন্তা করেন জাস্ট আপনার মতো ডিজাইন করলেন বুটি স্টেপ সব মাথার থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলে এইবার আপনি জাস্ট বুটি স্টেপে যেভাবে আপনার সিলাইডে কাজটা করবে সেইগুলো জাস্ট কল করে দিলেন বসিয়ে দিলেন দেখবেন দারুণভাবে কাজটা হয়ে যাচ্ছে তো আমরা কিন্তু এই পর্বে সেটা দেখেছিলাম তো আজকে তাহলে আমাদের কি দেখার পালা মনে মনে আছে তো এরপর থেকে তাই না তাহলে আমরা আজকে যতদূর যাওয়া যায় আমরা ট্রাই করব তাহলে আমাদের এখন হচ্ছে এই সেকশন থেকে শুরু করতে হবে তাহলে চলেন আমাদের প্রজেক্টটা আমরা নতুন একটি ফোল্ডার নিয়ে আমরা আমি সব ফোল্ডারগুলো আলাদা আলাদা করে রেখে দিচ্ছি যেন আপনাদের ভিডিওর সাথে মিলিয়ে কোডগুলো দেখতে সুবিধা হয় তাহলে আমাদের আজকে হচ্ছে পার্ট কত হবে থ্রি তাহলে থ্রি দেই
पार्ट थ्री हमारे नाम लॉक्ट अब उधर ऑफ हुए हैं ओके तो हम रे बार इटा की कर बो हमारे एडिटरे ओपन कर बो अच्छा एडिटरे धोरे अमी प्रोजेक्ट ही ड्रैग करे सेडे दिलम अच्छा ये बार हमारे की की ओपन करते होंगे शादीन HTML फाइल अमरा जेखन अच्छे हमारे फ्रॉम मने ये मार्कअप गुलो कर बो आर की CSS फाइल तो अमी ये HTML फाइल एक पैसे ओपन कर लम CSS फाइल एक पैसे ओपन कर लम इट होते हैं हमारे पार्ट थ्री ओके फाइन अमी एक तो ज़ूम कर दिलाम जनो वीडियो जो दी परोपोर्चे देखते हो जनो देखते शुभिदा है अच्छा फाइन ताहले अमरा स्लाइड आशेश कर दिलाम ये बार आज के होते हैं हमारे नो तो ना एक्टी सेक्शन ताहले अमरा तो देखिए ऐसी किया से इखने इखने अमरा देखते এখন আমি আগেই বলেছি যে কাজ করার আগে একবার একটু মাথায় চিন্তা করে ভেবে নেবেন যে আপনার কি করা উচিত তাই না এখানে আমাদের সুন্দরভাবে সবকিছু কন্টেইনারের মধ্যে আছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি তারপরে আমাদের এই পাশে হয়তো আমাদের কি বলে পজিশন দিয়ে বা বিভিন্ন ওয়েতে আমরা এই কাজটা করতে পারি দুইটা ইমেজ একসাথে নিয়েও করতে পারি তো দেখি কিভাবে করা যেতে পারে তাহলে এইটা কয়টা কলামের মধ্যে আছে কি মনে शुमन ए जे जे ईमेल स्टी हमने देखते हुए अच्छी ये टा कोई टा कॉलम में मध्य है से बुझन नहीं लेकिन बुद्धिस्ट जब एक ग्रीड जो दिए टोपेन कोरी तो वाले एक दो ही तीन चार पांच कॉलम में मध्य है से तो है ना आर ये टा तो वाले ये टा जो दिए पांच कॉलम है तो वाले बाकी टा छत कॉलम में मध्य है से तो वाले हम एक टा कंटेनर में मध्य एक कॉलम गुलो नहीं ना हुआ ताई ना थाले चौले ना हम रा कोरी थाले आमदेर कोट की भावे स्टार्ट को था है मना सतो हम रा कमेंट करे कोरे कोरी ताई ना थाले हम रा क्लिक बो अबाउट एरिया स्टार्ट नाम दिलाम थाले सेम जिनिश हम रा शेष हो लिक बो ताई ना थाले आमी अबाउट एरिया एंड दिए दिलाम इखने अम्म इखने एक टा स्लैश दिन दिलाम एर मस्कने अम्रा कोड गुलो लिख बोते ना ताहले जहेतो इटा एक टा सेक्शन ताहले अम्रा एक टा सेक्शन टैग नहीं निलाम ना की ताहले अम्रा अमादर शंपुनो सेक्शन टा अम्म शब्द शम्य बोली जे शुंदर एक टा प्रोफेशनल नाम दिए दिए दवा जनो जे कोई देखे शाहोजे बा आपने नीजे वो परोपोर्ती ते कास करा जनो जनो इजी होए ताले अबाउट जे तो सेक्शन अबाउट ना मैं सेक्शन है ना क्लास का नाम टा दिलाम है ताले इटे अम्र अबर की कर बो कमेंट करे रख बो क्या नो कोर कोर से बुझें तो ताना ताले एर मो दे बर अम्र कीनी बो बोलन एक टा कंटेनर आगे अम्र तो भाग कर बो तार पर तो ईमेज बाउन नो किसो ना के तो एन कंटेनर ना मे एक क्लास नहीं लगा बारो एक है ने कमेंट कर सी कंटेनर ताले एबर एक है ने कोई टा भाग कर बो दो इटा डीप नी बो ताईना एक टा डीप होते कोई कलमेर पास कलमेर आर एक टा डीप होते कोई कलमेर शत कलमेर ताईना ताले अम्रा ए डिवेन मोड़ते आर ए डिवेन मोड़ते क्लास नी दे पारी ताईना ताले इखने अम्रा कोई कलम कोई कलम नी बो कॉल धरन एमडी दिलाम आर एमडी एक्सेल एगलो आमिर बैक है दे दच्छी ना मुने ऐसा तो ना ताले एक टा पास एक टा शत ताले इटा धरन शत आर इटा कोतो पास ताले आमदर की होलो आमदर ए कस्टा करोर जन्नो आमदर सेक्शन आम्रा भाग करे नीलम बट आम्रा किन्तु किस्वी कोरी ना ये खाने जस्ट कॉलम इबाबे भाग करे नहीं ऐसी अच्छा ए बार होता है आमदर ए खाने कास जे ए टा कोरा एकोन आपना रायहन बोलन तो की भाबे टा कोरा जाते पड़े शुमन आपना माता की आइडिया शे ईमेज बोशी है देवो शादी ने मतलब ए जिसे काज है जिसे डिजाइन टाइम रखी हुई है कुत्ते परी ईमेज तो बोशी है देवो मैं मैं ईमेज तो ये कौन पोजीशन एक्टर ये टाइम है है देखें ये टाइम किंतु ये टाइम देखिए बुधवार से ये टाइम ईमेज हो बे मतलब कालोटा एक टाइम ईमेज एटलिस्ट और पिसों ने ये टाइम उसे बैकग्राउंड एकोन आपने रे इटा कोत्ते पारे नहीं दो इटा मिले एक टा ईमेज इसे भी सेव करने दे पारे किंतु इधरों ने कास करा शुमाए शॉप शुमाए माथा टा के काजे लगा बन ऐटा जिनिश क्या लगा रहन ये पूरो साइटे इसे ग्रीन कलर इसे जायगा गुलाम ना देखते बच्ची एगुलो किंतु कॉमन तो है ना ये कलर � 
চিন্তা করে দেখেন চেঞ্জ করতে যাবে না এখন আপনি যদি এই দুইটা সহ একটা ইমেজ আকারে সেভ করে নেন তাহলে তখন কিন্তু এই কালারটা চেঞ্জ করা যাবে না আবার ওই ইমেজ ওইভাবে তৈরি করে তারপর দিতে হবে তাই না তাহলে আমরা যদি ডিজাইনটা এভাবে বানাতে পারি যে এই কালারটা আমরা একটা কালার হিসেবেই নিব আমরা পজিশন দিয়ে পারি বা যেভাবে পারি আমরা করে ফেলব আর এইটাকে একটা ইমেজ হিসেবে নিব তাহলে কি সব থেকে পারফেক্ট হয় না বলেন আচ্ছা তাহলে এইখানে তো জাস্ট একটা প্লেস হোল্ডার দেওয়া তা আমরা একটা প্রফেশনাল ইমেজ ইউজ করি আমাদের এই সিলাইডারে যেমন করেছিলাম হ্যাঁ এরকম সুন্দর একটা ইমেজ ইউজ করি দেখতে ভালো লাগবে তা এখন এরকম ইমেজ নিতে হলে যারা নর্মালি পিএইচডি থেকে ইমেজ নেওয়া শিখেছেন আমি অলরেডি বলেছি তাই না যদি এই ইমেজটা নিতে হয় কীভাবে নিতে হবে মনে আছে ইমেজটাকে আগে সিলেক্ট করতে হবে তাই না করে ওয়ালটা চেপে চোখের উপর যদি ক্লিক করি সবাই চলে যাবে তারপর ইমেজে যে ট্রিম করে আমরা এই ট্রিমে যদি ক্লিক করি সব চলে যাবে শুধু ইমেজটা থাকবে তাই না তাহলে এইবার আমরা ইমেজটাকে সেভ করে নিয়ে করতে পারি তো আমি বলেছি কি যে এই গ্রিন কালারে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা আরও একটু মানে জটিল করে করব জটিল মানে কি আরও স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতিতে করার চেষ্টা করব হ্যাঁ তাহলে আমরা এই ইমেজটি এভাবে নিলাম না যদি কেউ নিতে চান তাকে দেখিয়ে দিলাম আর কি আচ্ছা স্বাধীন তাহলে কি করা যেতে পারে ধরেন এরকম একটা ইমেজ যদি আমাদের দরকার হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি ইমেজের এই সাইজের একটা ইমেজ আমরা ক্রপ করে নিতে পারি তাই না তাহলে আমাদের এই সাইজটা দরকার ইমেজ এখানে কতটুকু সাইজের ইমেজ আছে তাই না তাহলে দেখেন তো কত আছে চারশো বিশ পাঁচশো পঁয়ত্রিশ মনে থাকবে এটা মনে করে দিয়ে না আমাকে চারশো বিশ পাঁচশো পঁয়ত্রিশ তাহলে আমরা একটা ইমেজ নেই হ্যাঁ একটা ইমেজ নিয়ে আসি আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারে ইমেজেস এখান থেকে একটা ইমেজ নেই ইমেজ ইমেজ ধরেন এই ইমেজটাই নিলাম যা আছে আচ্ছা ইমেজটা নিয়ে আমি এটা ফটোশপে ক্রপ করতে চাচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে কিভাবে ক্রপ করতে হয় এগুলো তো জানি তাই না ফটোশপে ধরে ছেড়ে দিলাম ইমেজটা কিন্তু অনেক বড় একটা ইমেজ মনে হয় আমি একটু দেখি তো হ্যাঁ এই যে ডান পাশে দেখা যাচ্ছে দেখেন তিন হাজার চারশো ছাপ্পান্ন বাই চার হাজার ছয়শো পঞ্চান্ন পিকজেল বিশাল একটা ইমেজ তাহলে এই ইমেজটা আমরা এই সাইজে ক্রপ করে নিতে পারি ঠিক আছে কি সাইজ মনে আছে তাহলে আমরা এই ক্রপ টুলে ক্লিক করে আমাদের সাইজ কত ছিল চারশো বিশ তাই না চারশো বিশ বাই পাঁচশো পঁয়ত্রিশ তাই না তাহলে চারশো বিশ বাই পাঁচশো পঁয়ত্রিশ দিয়ে দিলাম পিকজেল ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটা জিনিস মনে রাখবেন এই ক্রপ করার ক্ষেত্রে দুইটা কাজ করতে পারেন একটা হচ্ছে এক্স্যাক্ট উইথ হাইট সিলেক্ট করে নিতে পারেন আর একটা হচ্ছে রেশিও সিলেক্ট করে নিতে পারেন রেশিও দিলে যেটা হবে ইমেজ যত বড় হোক ইমেজ কিন্তু বড় নেওয়া ভালো তাহলে ও রেশিও অনুযায়ী ক্রপ হবে ওইখানে সুন্দর মতো সেট হয়ে যাবে তার মানে রেসপন্সিভ করার সময় আপনার ইমেজটা যদি বড় থাকে তাহলে কিন্তু বড় ডিভাইসে যে ও প্রেজেন্ট করতে সুবিধা হবে রেজলিউশনটা নষ্ট হবে না সো আপনি যেভাবে সুবিধা হয় তা আমি ধরেন উই থাইড দিয়ে নিলাম আপাতত ঠিক আছে চারশো পঁয়ত্রিশ চারশো বিশ বাই পাঁচশো পঁয়ত্রিশ পিকজেলের তাহলে এটা সিলেক্ট করে আমি ইন্টার দিলাম তাহলে এই অনুসারে দেখছেন ইমেজটা ছোট্ট করে ক্রপ হয়ে গেছে মানে ছোট্ট করে মানে কি ওই সাইজে আর কি হ্যাঁ তাহলে এখন আমাদের ইমেজটা সেভ করে নিতে হবে তাই না তাহলে আমরা সেই ব্যাসে যে কি সিনিয়ে দেবো মনে আছে জে পিজি তাই না আর আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারে সেভ করব তাহলে আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারের ইমেজ কোথায় এইখানে তাই না তাহলে এই জায়গাটা সিনিয়ে দিই তো কীভাবে সিনিয়ে দিতে হয় জানেন তো আচ্ছা সিনিয়ে দিয়ে আমরা যে কোনো একটা নাম দিতে পারি তো ধরেন আমি নাম দিলাম এ বি টি আই এম জি মানে এ বি টি মানে এই বি টি না মানে অ্যাবাউট আর কি ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাবাউট যে পিজি সিলেক্ট করে দিলাম সেভ দিলাম ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে ইমেজটা আমাদের সেভ হয়ে গেছে তাহলে এইবার আমরা আমাদের কোডে যে আমরা ইমেজটাকে সিনিয়ে দিতে পারি তাই তো তাহলে ধরেন আমি এখানে একটা নাম দিলাম এ বি টি ডিবের মধ্যে আমি ক আমি এই কলামের মধ্যে কিছু দিয়ে কাজ করা আমি খুব একটা পছন্দ করি না একটু ফ্রেশ কলাম কলামের জায়গায় থাকবে আমি ফ্রেশ ডিপ নিয়ে আমি করব এটাই আমার কাছে ভালো লাগে ঠিক আছে ধরেন আমি এখানে একটা ক্লাস নিলাম এখানে আমি নাম দিতে পারি কি এ বি টি আই এম জি যে কোনো একটা ক্লাস দিলেন আপনার কাজের সুবিধার জন্য নাকি নাম দিলাম এবার আমরা কি করব ইমেজটাকে সিনিয়ে দিব আই এম জি ইমেজেস কি হবে বলেন এই ইমেজটা তাই না আচ্ছা এবার যদি একটু ব্রাউজ করি তাহলে দেখেন ইমেজটা এখানে সুন্দরভাবে চলে আসছে তাই না আচ্ছা যদি ওই বড় ইমেজটা এই যে ফুল এই যে বিশাল সাইজের এই ইমেজটা নিতাম তাহলে কি হতো বলেন তো 
ধরেন আমরা দেই তো আমরা এই বিষয়টা অনেকেই ইমেজের এই বিষয়গুলো না বুঝে শুধু হচ্ছে ঝামেলা পাকায় ধরেন আমি জি নামে একটা ইমেজ নিলাম হ্যাঁ তো আমি এইখানে যদি ওই ইমেজটি চিনিয়ে দেই জি ডট জেপিজি হ্যাঁ এবার যদি কি হয় দেখি তো রিলোড দিলাম একই রকম হবে দেখেন বিশাল ইমেজ মানে সাইজ দেখে বুঝছিলাম তাই না বিশাল একটা ইমেজ এখানে চলে আসছে তাই না সো এত বড় ইমেজ যে এখানে ধরতেই পারছে না নাকি কোথায় আটকাই তো নিয়ে নেই এইটাই হচ্ছে কথা পাঁচ কলাম দিয়ে দিয়েছি কিন্তু ইমেজ কিন্তু স্বাধীন ইমেজ ওভার রাইট হয়ে যায় আপনার কলামের উপর দিয়ে ইমেজ ওভার রাইট হয়ে ও যত বড় তত বড় প্রেজেন্ট হবে ঠিক আছে হ্যাঁ এখন ধরেন আমরা চাচ্ছি পাঁচ কলামের মধ্যেই এই ইমেজটাকে আটকে দিব তাহলে কি সম্ভব তাহলে চলেন তো একটু সিএসএস করি বিশাল মানে এর থেকে বড় ইমেজ মনে হয় আর ইউজ করেননি করেছেন নাকি অ্যাবাউট আচ্ছা আমরা এখানে একটা কমেন্ট করে দিলাম কমেন্ট করে আমরা অ্যাবাউটের কাজটা এখানে করব তাই না আচ্ছা কেম কমেন্ট কেন করতে হয় মানে সাইডে যে কেউ আপনার সাইট ভিজিট করলেই বুঝতে পারবে আপনি কতটা প্রফেশনাল আপনি কতটা সুন্দর করে ইউটিলাইজ করে কাজগুলো করেন তাই না তাহলে আমাদের সেকশনের নাম কি ছিল এ বি টি আই এম জি তাই না তাহলে এই ইমেজটাকে যদি আমরা ধরি ধরে যদি বলি ম্যাক্স উইথ হানড্রেড পারসেন্ট তাহলে কি হবে বলেন তো আমার এই এ বি টি আই এম জির মধ্যে যে ইমেজটা আছে আমি এখানে লিখে দিই অ্যাবাউট মানে অল্টার টেক্সট হ্যাঁ এখন কি হবে বলেন তো আমার যে প্যারেন্টের যে জায়গা তার মধ্যে ও সেট হয়ে গেছে দেখেন আমরা ওই পাঁচ কলামের মধ্যে দেখেন তাহলে আমি দেখেন আগের বার ক্রপ করে নিয়েছি ওই সাইজে তাও যে জায়গা ফিট হয়ে গেছিল এখনও দেখেন সেম জায়গা ফিট হয়ে গেছে দেখছেন কত মজার যদি ধরেন আমরা এই টোটাল জিনিসটাকে আমি যদি বারো কলাম দিতাম তাহলে কি হতো বলেন তো বারো কলামের মধ্যে ও সেট হয়ে যেত দেখছেন যে বারো কলামের মধ্যে সেট হয়ে গেছে ঠিক আছে সো খুব মজার তাই না আচ্ছা তাহলে থাকুক এই বড় ইমেজ সমস্যা নেই পরে দরকার হয় আমরা ছোট ইমেজটা ইউজ করব আচ্ছা ফাইন তাহলে আমাদের এটা তো তেমন কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল না ইমেজটা নিলাম চলে আসলো এখন আমরা এই জিনিস বানাতে চাই তাহলে কিভাবে বানাবো কার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড নিবো বলেন ইমেজের পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কোনো লাভ আছে আমরা যেটা নিতে পারি যে এই এ বি টি আই এম জি যে ক্লাসটা এর পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে পারি তাই না তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড নিলে কি আসলে কোনো লাভ হবে বলেন তো পজিশন তাই না দেখি কার মাথায় কি আসে স্বাধীন পজিশন স্বাধীন পজিশন বলো বুঝে আচ্ছা ধরেন আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম আপাতত রেড দিচ্ছি একটু আমরা কাজ দেখার বা বোঝার সুবিধার জন্য আমি রেড দিয়ে রিলোড দিলাম দেখেন তো কি হয় হ্যাঁ দেখেন রেড কালারটা আসছে কিন্তু রেড কালারটা তো এই ইমেজটা ঢেকে দিচ্ছে এখন কি করবেন মানে আমাদের এখন কাজ হচ্ছে ইমেজটাকে উপর থেকে একটু নামানো আর বা পাশ থেকে একটু সরানো তাহলে অটোমেটিক এরকম একটা ডিজাইন হয়ে যাবে তাই না বলেন এবার কি করবেন কি কি আসে মাথায় মার্জিন দিবেন ইমেজে মার্জিন লেফট মার্জিন টপ এরকম দিয়ে করবেন যেখানে সেখানে পজিশন আগেই চিন্তা করবেন না আগে দেখবেন যে সহজে সলিউশনটা হয় কিনা পজিশনের কাজ পজিশনের সময় আচ্ছা আমরা যদি হ্যাঁ তাহলে মার্জিন টপ আর মার্জিন লেফট হ্যাঁ হ্যাঁ ইজ এই তো বুঝে গেছে সুমন বুঝে গেছে তাহলে আমরা একটু ট্রাই করি আমি আমার মনে হয় হবে না মার্জিন দিয়ে তারপরেও আপনারা বলছেন মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে কাজগুলো কোন কোন জায়গায় কিভাবে হ্যান্ডেল করা উচিত কি কি সব জায়গায় আপনাদের কি প্যাচ লেগে যেতে পারে এই এটা যদি ভালোভাবে মানে একটু খেয়াল করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের এই জটিলতাগুলো থাকবে না আসলে একটা প্রজেক্ট কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় তাহলে দেখেন হাইট চল্লিশ পিজেল দেখতে পাচ্ছি আর তাহলে তো ওই তো সেমই হবে তাই না চল্লিশ পিক্সেল ঠিক আছে চল্লিশ চল্লিশ আছে উপর তাহলে আমরা ধরেন যদি ইমেজে মার্জিন টপ ফোরটি পিক্সেল দেই ইমেজে দিলাম তাই না অ্যাবাউট আই এম জি নিচে এসে ইমেজ তাই না তাহলে মার্জিন লেফট চল্লিশ পিক্সেল একটা ঝামেলা হবে দেখেন রিলোড দিলাম মানে রিলোড দিব আর কি হ্যাঁ রিলোড দিলাম দেওয়ার পরে দেখেন কি হয়েছে ঠিকই ইমেজটা উপর থেকে মানে বা পাশ থেকে ডান পাশে গিয়েছে উপর থেকেও নিচে নেমে আসছে কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটা আসেনি তাই না দেখেন কি হয়নি এই যে এই দিক থেকে 
এই যে মানে আমাদের যে নামা উচিত ছিল সেই নামার কাজটা আর হয়নি তাই না আসলে কি নামেনি হ্যাঁ অবশ্যই নামছে তা নাহলে তুমি নিচে আসতো না তাহলে এমন হলো কেন কারণ আমাদের এই ইমেজের যে প্যারেন্ট এই প্যারেন্টের জায়গাটা পাচ্ছে কোন জায়গা থেকে এর মধ্যে যে কন্টেন্ট আছে তাহলে কন্টেন্ট অনলি ইমেজটা তাহলে ইমেজ আপনি যতই উপরে মার্জিন দেন ও তো নিচে নেমে আসতে আসতে থাকবে তখন প্যারেন্টের জায়গাও তো আস্তে আস্তে নিচে বাড়তে থাকবে তখন আলটিমেটলি ও নিচেই বড়বার চলে যাবে আমরা যদি এখানে পাঁচশো পিক্সেলও দিতাম ধরেন আমি এখানে মার্জিন টপ পাঁচশো পিক্সেল দিলাম আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য পাঁচশো পিক্সেল হ্যাঁ এবার কি হবে রিলোড দিলাম দেখেন পাঁচশো পিক্সেল নিচে নেমে আসছে কিন্তু তাও এখানেই তাহলে এখন আপনারা বলেন তাহলে ডান পাশে কেন ব্যাকগ্রাউন্ড যাচ্ছে না যে ওই মানে থিওরি যদি আমাদের সত্য হয় তার মানে কলামে কিন্তু আটকে দিয়েছে প্যারেন্ট কে যে এর বেশি উইথ হতে পারবে না কিন্তু হাইট কে তো এভাবে আটকে দেয়নি বলেন এটার আমরা তো বলেছি যে হাইটে হাত না দিয়ে পারলে আল্লাহর রস্তে দিবেন না ঠিক আছে হাইট মানে হাইট কোনো এলিমেন্টে ফিক্স করলেই রেসপন্সিভ বা বিভিন্ন জায়গায় যে ঝামেলায় পড়বেন হাইট যতটাই না হলে নয় ততটা মানে যেখানে দেখবেন যে হাইট লাগছে না কোনো দরকার নেই হাইট ইউজ করার আচ্ছা তাহলে বুঝলাম যে এটা আসলে রিয়েল সমাধান না তাই না আর মানে কি হয় এই যে মার্জিন দিলে উপরে নিচে দিলে কি হয় বিষয়টা কি ক্লিয়ার তাহলে এখন আমাদের তাহলে অন্য কোনো সলিউশনে যেতে হবে তাহলে এইবার আমরা পজিশনের দিকে যেতে পারি এখন পজিশন দিয়ে এই কাজটাকে কিন্তু আবার করা যায় ধরেন আপনি অ্যাবাউট আইএমজি পজিশন রিলেটিভ করে আর ইমেজটাকে পজিশন অ্যাপসলোড করে উপরে নিচে নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু সেখানে আবার একটা ঝামেলা আছে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওই যখনই রিলেটিভ অ্যাপসলোড করবেন তখন রিলেটিভের জায়গা না পেলে তো অ্যাপসলোড এক জায়গায় যে দাঁড়িয়ে থাকবে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড পাবে না তার আবার উইথ হাইট ঠিক করতে হবে তাই না তাহলে আমরা যদি ওই সলিউশনে না যে ছোট্ট একটা কাজ করি শুধুমাত্র এই কাজটা করতে পারি যে ইমেজ অনলি ডান দিকে সরবে আর নিচে নামবে আর কেউ নড়বে না এরকম কিছু একটা যদি করতে পারি তাহলে তো আমাদের হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে এই সলিউশনটা কিভাবে করা যেতে পারে আমি এটা কিন্তু শিখিয়েছিলাম পজিশন করানোর সময় এটা শিখিয়েছিলাম যে কি বলেন তো রায়হান মনে আছে রিলেটিভ এলিমেন্টকে তার জায়গা থেকে সরানো যায় ও যে জায়গা আছে এক্সাক্ট ওই জায়গা থেকে সরানো যায় মনে আছে আচ্ছা পজিশন আবার একটু দেখে নেবেন হ্যাঁ বলে গিয়েছি তাই না তাহলে আমরা যদি ইমেজকে পজিশন রিলেটিভ করে দিই দিয়ে যদি বলি আমাদের কত পিক্সেল লাগবে উপর থেকে চল্লিশ পিক্সেল আর লেফট থেকে চল্লিশ পিক্সেল ডানে যেতে হবে তাই না তাহলে রিলেটিভ যখন করে দিব তাহলে ইমেজটাই অনলি রিলেটিভ হয়েছে এখন ইমেজটাই সরবে আর কেউ সরবে না এবার যদি রিলোড দেই তাহলে দেখেন ইমেজটা উপর থেকে নেমে আসছে ইমেজটা বা দিক থেকে সরে গেছে কারণ আমরা জানি যে রিলেটিভ এলিমেন্টগুলো ওর জায়গা থেকে শুধু সরে এখন কিন্তু এরপরে কোনো হাইটের কোনো ইফেক্ট ইফেক্ট পড়বে না কারণ আমি শুধু এবার ইমেজটাকে ওর জায়গা থেকে টেনে আনছি আমি কিন্তু এর হাইটে হাত দেইনি আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন তাহলে কি মজার না বিষয়টা দেখছেন কত সুন্দরভাবে একটা জটিল কাজও সমাধান করা যায় তার মানে আমি কোড লিখলাম মাত্র তিন চার লাইন বললাম অনেক কিছু মানে আপনাদের যে প্যাচগুলো ভেজালগুলো লাগবে সেটাই বলে দিলাম ফাইন তাহলে আমাদের মনে হয় লেফট সাইড হয়ে গেছে শুধুমাত্র এই কালারটা বসিয়ে দিলে হচ্ছে তাই না তাহলে রেডের জায়গায় আমরা এই কালারটা দিয়ে দিই আচ্ছা আর এই কালারটা কিন্তু আমরা বারবার বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করছি তাই না আপনারা কাজ করার সময় যেটা করবেন একটা জায়গায় কমেন্ট করে আপনার কালার কোডগুলো রেখে দিলেন কারণ উপরের দিকে পরে কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনি মুছে দিলেন বুঝেননি ডিলিট করে দিলেন তাহলে বারবার ওই কালার কপি পেস্ট করতে হবে তাই না আমরা কালারটা নেই নি আমার কথা কি বুঝছেন কোডটা আমি কপি নিয়ে এইখানে ধরেন আমি লিখে দিলাম গ্রিন তাহলে এটা কমেন্ট করে রাখলাম আর ব্ল্যাকটাও ব্ল্যাকের যে কালারটা সেটাও আমরা যদি এরকম নিয়ে রেখে দিই তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনার 
কাজ করতে গ্রিন বলতে কি এক্স্যাক্ট গ্রিন মানে আমাদের গ্রিন টাইপের যে কালারটা বুঝছেন বিষয়টা আমার মনে হয় বুঝছেন সবাই সবাই খুব মেসিওর আপনারা আচ্ছা তাহলে আমরা এটাকে বসিয়ে দিই আচ্ছা এরকম একটা পিএইচডি যদি আমি ধরেন নরমালি করি আমার কত সময় লাগতে পারে তাও লাগবে কিনা সন্দেহ বুঝছেন তা আপনাদের তো এক একটা জায়গা দেখাচ্ছে দুই ঘন্টা ধরে বুঝছেন যাই হোক সো আপনারা শিখেন কথা হচ্ছে ভালোভাবে শিখেন সময়টাকে কাজে লাগান এতদিন সময় ওয়েস্ট করছেন আবার ব্যাটে বলে ফিরেন আচ্ছা তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম একটা এবার যদি রিলোড দেই তাও দেখেন চলে আসছে তাই না আচ্ছা ফাইন এইবার আমাদের পরের জায়গা এখানে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে এবার এটাকে আবার উপরের দিকে উঠাতে হবে আচ্ছা এখন কি আপনারা এই ইমেজটাকে ধরে উপরে উঠাই দেবেন এটার উপরে মানে এই যে যে এরিয়াটা করলাম মানে সব সময় একটা কথা বলি যে হিসাব নিকাশ খুব ভালোভাবে করবেন আচ্ছা এটা দেখে আবার ভয় পেয়ে যান আমরা মনে আছে এরকম একটা কোট করে রেখেছিলাম এই যে নিচে আমি একটু এটাকে আলাদা একটা জায়গায় রেখে দিই আপনারা আবার ভাববেন যে কি ব্যাপার কিসের কি ওই মানে আমরা একটা সেকশন টাইটেল করে রাখছিলাম না তো এটা কাট করে আমি আলাদা পেজে রেখে দিচ্ছি এখানে রেখে দিচ্ছি আমি এটা নাম দিয়ে রেখে দিই সেক টাইটেল প্রথম দিন এটা আমরা শিখেছিলাম তাই না আচ্ছা এখানে জাস্ট আমরা ওইটা নিয়ে বসে দিতে পারবো আমাদের কাজে লাগলে আচ্ছা এখন অনেকে আপনারা যেটা করবেন যে এই ইমেজটাকে ধরে এবার টানাটানি শুরু করে দিবেন যে ওকে ধরে উপর উঠাই দিবেন কিন্তু এটা করবেন না কেন করবেন না সব সময় মাথা যখনই একটা পেজ নিয়ে কাজ করবেন চারিদিকে আপনার ব্রেনটাকে কাজে লাগাবেন যে এইটা আর কতভাবে ইউজ হতে পারে এইটা যখন নিয়ে আরও আমার কয়েকটা পেজ হবে সেই পেজে এইটাকে ব্যবহার করা হয়েছে কি না করলে সেইখানে কিভাবে ব্যবহার হয়েছে সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে একটা ক্লাস নিবেন একটা কাজ করবেন সিএসএস করবেন সব কিছু করবেন তা না হলে আপনার কাজ হয়তো হয়ে যাবে হয় সময় বেশি লাগবে তা না হলে অতটা প্রফেশনাল কোর্ট কিন্তু আপনার হবে না এখানে দেখেন ইমেজটাকে যদি আমরা টেনে উপরে নিয়ে যাই নিতে পারবো কোনো সমস্যা না কিন্তু তখন দেখেন আমাদের এই নিচের এই জায়গাটা এইটা আবার দেখছেন এর সাথে মিশে আছে তা আমরা যদি এটাকে আবার টানা হেসরা করি তাহলে নিচেরটাকে আবার দেখা যায় আর একটা ই করতে হবে যদিও সমস্যা হবে না তারপরও একটু অন্যভাবে একটু হ্যান্ডেল করতে হবে কিন্তু বিষয়টা যদি এরকম হয় যে আমরা টোটাল কাজটা আমরা একটা সেকশনের মধ্যে করে ফেলে টোটাল সেকশনটাকে ধরে উপর উঠাই দিব বুঝেননি দিয়ে শুধু এইটাকে আমরা নামিয়ে দিব যতটুকু উপরে উঠাবো ততটুকু এইটাকে নামিয়ে দিব বুঝেননি এই এই এরিয়াটাকে তাহলেই তো হয়ে গেল তাই না ব্যাপারটা তাহলে ইজি হলো আপনি যখন রেসপন্সিভ করবেন তখনও দেখবেন যে শুধু ওই কোডটা উঠাই দিলেই হয়ে যাচ্ছে মোবাইলে এমনি নেমে যাচ্ছে বুঝছেন যত সুন্দরভাবে এখন হ্যান্ডেল করতে পারবেন রেসপন্সিভে তত সহজে কাজটা করতে পারবেন আচ্ছা ফাইন তাহলে আমরা এখন এই সেকশনের কাজগুলো নেই তাহলে এইখানে প্রথমেই আছে আমাদের একটা টাইটেল তাই না আর এই টাইটেলটা কি সেকশন টাইটেল তাই না আমরা যে যে করে রেখেছিলাম এখন আমাদের ওইটা কাজে লাগবে তাই না তাহলে আমরা এটাকে করি তাহলে এখানে একটা নাম দিই ধরেন অ্যাবাউট কন্টেন্ট অ্যাবাউট কন্টেন্টের মধ্যে এখানে সব কিছু থাকবে আর এর মধ্যে ধরেন আমি আর এক আচ্ছা এর মধ্যে এবার আমাদের সেকশন বা আদার সব কিছু নেই তাহলে এই আমরা একটা সেকশন তৈরি করে রেখেছিলাম এই জিনিসটা প্রথম দিনই দেখেছিলাম তাই না তাহলে এটাই এখন বসিয়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের কাজে লেগে যাবে তাই না আচ্ছা এখানে সার্ট টাইটেল হয়তো স্পেলিংয়ে ওই সময় নেওয়া হয়ে গেছে কোনো সমস্যা না তাও একটু ঠিক করে দিই দেখতে কেমন লাগছে শার্ট লেখা হয়ে গেছে তাহলে এস ইউ টি সাপ তাই না এটা কোনো সমস্যা না ক্লাসের নাম একটা হতেই পারে এটা কোনো ব্যাপার না তাহলে এখানে আচ্ছা তাহলে এখন কি হবে বলেন তো আমাদের তাহলে এই এরিয়াটা আর করা লাগলো না আমাদের ডিজাইনটা করা আছে আমরা যদি রিলোড দিই সেপ দিইনি আচ্ছা আমাদের এটা নেমে গেল কেন বলেন তো স্বাধীন বলেন বলেন এটা নেমে গেছে কেন এটা পাশাপাশি আসেনি কেন আমাদের মনে আছে যে কলাম নিতে হলে অবশ্যই একটা রো নিতে হয় 
তাহলে আমরা ওই রোটা মিস করে গেছি তাই না ডিপ প্লাস রো রো না নিলে কি ওই আপনার ফ্লেক্সে কাজ করবে তাহলে আমরা রোটা নিয়ে নিলাম কথা বলতে যে ওটা বাদ পড়ে গেছে তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা কন্টেনারের মধ্যে রোটা নিয়ে নিলাম এটা কমেন্ট করি আচ্ছা ফাইন তাহলে এবার হবে তাই না হওয়া উচিত আচ্ছা এবার রিলোড দেই হ্যাঁ কন্টেন্ট আমাদের উপরে চলে আসছে সো এটাই আমাদের হওয়া উচিত ছিল তাই না আচ্ছা তাহলে রোটা হচ্ছে আমাদের বাদ পড়ে গেছিল আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের যেটা হয়েছে সেকশন টাইটেলটা আমরা আগেই তৈরি করে রেখেছিলাম এখন বসিয়ে দিলাম এখন আমরা মনে আছে এই সেকশন টাইটেল করার সময় আমরা সব এলিমেন্টকে সেন্টারে নিয়ে নিয়েছিলাম মনে আছে না কিভাবে করছিলাম ওই সেকশন টাইটেলে সিএসএস করছিলাম মনে আছে একেবারে উপরে প্রথম দিনই যা করেছিলাম এই সেকশন টাইটেল টেক্সট লাইন সেন্টার তাহলে এখন তো এইখানে সেম জিনিসই আছে বাট লেফটে তাই না লেফটে তাহলে আমাদের লেফটে লাগবে তাহলে এখন কি আমি এখানে লেফট করে দিব তাহলে তো আমি অন্য জায়গায় নিতে গেলে আবার ঝামেলা হবে তাহলে আমরা যেটা করতে পারি যে আমাদের এই অ্যাবাউট কন্টেন্টের মধ্যে যে সেকশন টাইটেল সে শুধু লেফটে যাবে বুঝেননি তাহলে আমরা আমাদের অ্যাবাউট এরিয়াতে যে অ্যাবাউট এরিয়ার মধ্যে যে কি বলেন সাপ যে টাইটেলটা সেক টাইটেলটা আছে সে হচ্ছে কি টেক্সট অ্যালাইন লেফট নাকি বুঝেন নি তাহলে অটোমেটিক তাহলে মানে শুধুমাত্র এই এরিয়াটা লেফটে চলে আসবে চলে আসছে তাই না আচ্ছা এর উপরে কেন আসছে এটা তো বুঝতে পারছেন কারণ আমরা ইমেজ ডান পাশে সরাই দিয়েছিলাম সেটা আসছে পরে তাহলে এটাকে বুঝছি আচ্ছা ফাইন এবার দেখেন এখানে সব টেক্সগুলো বড় হাতের লেটারে তাই না ক্যাপিটাল লেটারে সবগুলোই ক্যাপিটাল লেটারে তা আমরা এটা মনে হয় ক্যাপিটাল করছিলাম না তাহলে আমরা করে দিই সেকশন টাইটেলের সবগুলো কি এই স্টোর সব কি সাব টাইটেল যেটা সেটা হচ্ছে কি ক্যাপিটাল লেটার তাই না তাহলে টেক্স ট্রান্সফর্ম কি হবে আপার কেস তাহলে আপার কেস দিয়ে দিলে আমাদের সবগুলো কি আপার কেস হয়ে যাবে যে আপার কেস হয়ে গেছে তাহলে আমাদের এখন শুধু কাজ কি আমাদের এইখান থেকে যে টেক্সটা আছে সেটা কপি করে এখানে বসিয়ে দেওয়া দেখছেন তাহলে এইরকমভাবে আপনার সেকশনগুলো যদি সুন্দর করে রেডি করে রাখেন তাহলে দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গায় যখন আপনার এই কাজগুলো লাগছে আপনি শুধু কি বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে টেক্স চেঞ্জ করে দিলে হয়ে গেল নাকি বুঝছেন আচ্ছা আমাদের এটা ছিল আর এখানে কি ছিল টেক্সটা এই কন্টেন্টটা ছিল তাই না আর স্টুডিওটা ছিল হচ্ছে কি কিসের মধ্যে নিব মনে আছে এস প্যামেন এস প্যানের মধ্যে তাই না এস প্যানের মধ্যে হবে না বুঝিনি মানে আমাদের এই এই যে যে কন্টেন্ট মানে সাব টাইটেলটা হ্যাঁ এইটা আমাদের টেক্সটটা নিলাম তা টেক্সটের এই কালারটা গ্রিন না আমরা আমরা এটাই তো প্রথম দিন শিখছিলাম এখন আবার বলতে হবে এগুলো আমার তাহলে এস প্যানের মধ্যে নিয়ে আমরা ওটাকে গ্রিন বানিয়েছিলাম না তাহলে আমাদের ওই অংশটুকু শুধু এস প্যানের মধ্যে যাবে নাকি বুঝছেন আচ্ছা এবার যদি রিলোড দিই হ্যাঁ তাহলে আমাদের এখানে যা আছে হুবহু তাই হয়ে গেল ক্লিয়ার আচ্ছা ফাইন আচ্ছা এবার দেখেন আমাদের এইখানে কিন্তু আমরা ওই যে যে ইটা বানিয়েছিলাম নিচে যে একটা এই ধরনের যে স্টাইলটা বানিয়েছিলাম এখানে কিন্তু সেটা নাই তাই না সেটা নাই এই পিএইচডিতে নাই দেখছেন নাই তাহলে আমাদের এখান থেকে কি সেটা বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমরা এই যে বটম স্টাইল নামে বানিয়েছিলাম এটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি বুঝছেন আমি প্রতিটা জিনিস কেটে 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 আগাছি এর পরেও যদি আপনারা না পারেন তাহলে আমার দুর্ভাগ্য ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এইবারে আমাদের চ্যালেঞ্জ কি যে এই কন্টেন্টটা নেওয়া তাই না তাহলে আমরা নিয়ে ফেলি এখন তো আর কোনো ব্যাপার না শুধু কন্টেন্ট পরপর নিলেই হয়ে যাচ্ছে তাই না তাহলে আমরা টেক্সটটা কপি নিলাম নিয়ে সেকশন টাইটেলের মধ্যে নিচে মানে সেকশন টাইটেলের নিচে একটা পি এর মধ্যে নিলাম ঠিক আছে আচ্ছা আর কি লাগবে এই বাটনটা লাগবে তা আমরা এরকম একটা বাটন বানিয়েছিলাম মনে আছে এই যে উপরে বানিয়েছিলাম না তাহলে এই বাটনটা আমরা বসিয়ে দিতে পারি না তাহলে আমাদের সিলাইডারের মধ্যে আমরা কিন্তু একটা কমন বাটন বানিয়ে রেখেছিলাম তাহলে সেই কমন বাটনটা আমরা বসাতে পারি তাহলে আমাদের এই বাটনটা আমরা নিয়ে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি আমি আমাদের সেকশনে যাই যে এখানে কি করব তাহলে একটা ক্লাস নিলাম এ বিটি বিটিএন মানে আপনি সবসময় এই ক্লাসগুলো শুধুমাত্র আপনার সিএসএস করার জন্যই নেবেন ব্যাপারটা এরকম না এইটা অনেকটা কমেন্টের কাজও করে যে আপনার ওইখানে কি করা হয়েছে দেখেই যেন সুন্দরভাবে বোঝা যায় 
তাহলে দেখেন আমাদের ওই বাটনটা হয়ে গেছে এখন এই বাটনের তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা গ্রিন ছিল না তাই না ছিল কি হোয়াইট তাই না হোয়াইট ছিল এই হোয়াইট ছিল আর চারিপাশে বর্ডার রেডিয়াস ছিল তাই না আচ্ছা তাহলে আমাদের যদি তাই দরকার হয় তাহলে এবার আমরা এ বি টি বি টি এন এইটা ধরে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে দিতে পারি মানে হোবারের এখানে যে আমাদের কমন যে স্টাইলটা বানিয়ে রেখেছিলাম বাটনের জন্য মনে আছে বাটনের জন্য একটা স্টাইল বানিয়েছিলাম না এই যে আওয়ার বাটন তাহলে এখন আমাদের এ বি টির মধ্যের যে বাটন সেটা কেমন হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা তখন সাদা না হবে মানে গ্রিন না সাদা হবে তাই না তাহলে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিলাম কি গ্রিন বলতে আমাদের ওই কালারটা কোন কালারটা এই কালারটা তাই না আমি আবার যে ওইখান থেকে পিএইচডি থেকে নিব আমি তো জানি অলরেডি তাই না তাহলে নিয়ে দিলাম তাহলে এখন দেখি তো কি হয় সেভ দিলাম দিয়ে যদি রিলোড দেই আওয়ার বাটন নাম দিছিলাম হ্যাঁ আওয়ার বাটন এ বি টি বাটন সেভ দিই নি আমি সেভ দিলাম রিলোড দিলাম না না হবার না ও ব্যাকগ্রাউন্ড তো একই দিয়ে ফেলছি মানে গ্রিন তো না ব্যাকগ্রাউন্ড তো সাদা তাই না আমি তো গ্রিন দিয়ে ফেলছি আমাদের এখানে তো সাদা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা তাহলে দেখেন সাদা হবে তাই না এখন সাদা দিলে তো আমাদের এই টেক্সটা তাহলে কি হতে হবে গ্রিন হতে হবে মানে কালার দিব গ্রিন দিয়ে ফেলছি উল্টা তাহলে কালারটা হবে হচ্ছে এইটা তাই না আর ব্যাকগ্রাউন্ডটা হবে হচ্ছে সাদা তাই না তাহলে দেখেন কমন একটা স্টাইল করে রেখেছিলাম এখন শুধুমাত্র বাটনের জন্য আমার অন্য জায়গায় যেটুকু পরিবর্তন সেটুকু করে দিলাম হয়ে গেল তাই না আর বর্ডারটাও কি গ্রিন কালারের হবে তাই না বর্ডার ওয়ান পি এক্স ওয়ান পি এক্স ছিল না মনে আছে হ্যাঁ ওয়ান পি এক্স সলিড গ্রিন মানে আমাদের এই কমন এই কালারটা ফাইন এবার যদি রিলোড দিই হ্যাঁ হয়ে গেছে তাই না তাহলে এখন হোবারে একটু অল্টার করে দিতে হয় না দাঁড়ালে দেখতে ভাল লাগছে না তাই না তাহলে হোবারের সময় ঠিক তার উল্টাটা হবে নাকি যে যখন হোবার হবে তখন কি ব্যাকগ্রাউন্ডটা হবে গ্রিন তাই না গ্রিন বলতে আমাদের ওই কালারটা এই কালারটা তাই তো আর কালারটা কি হয়ে যাবে তখন হোয়াইট হয়ে যাবে নাকি তাহলে দেখতেই ভালো লাগবে তাহলে সিলাইডারে এখানেও আমাদের কিন্তু দেখেন এখন সুন্দর লাগছে বিষয়টা তাই না দারুণ লাগছে তাহলে এইখানেও কিন্তু আপনার ওই কাজটা করে দিয়েন ঠিক আছে যে দেখেন সিলাইডারে এই আছে এখন শুধুমাত্র ওই ক্লাসটা এখানে বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে নাকি সেম কাজ মানে ওই ওই ক্লাস বলতে ধরেন এর মধ্যে একটা ক্লাস নিলেন নিয়ে এইখানে গ্রুপ সিলেক্টর করে করে দিলে হয়ে গেল আমার মনে হয় এটা বলা লাগবে না বুঝছেন বোধ হয় সময় যাচ্ছে অনেক আচ্ছা তাহলে আমাদের বাটন হয়ে গেল তাহলে এখন আমাদের এইবার আমাদের ওই এগুলোকে সুন্দর করে সাজাতে হবে তাহলে সাজানোর জন্য দেখেন এখানে আমাদের এই বাটন থেকে এই টেক্সটা বেশ খানিকটা গ্যাপ নিয়ে আসে তাই না গ্যাপ নিয়ে আসে না উপরে আর নিছে এখন এটা আপনি কিভাবে করতে পারেন আপনি সেকশন ধরে এখান থেকে কতটুকু জায়গা আপনি এইটাকে সেকশনে একটা মার্জিন টপ দিয়ে দিতে পারেন আর বাটনকে ধরে উপরে একটা মার্জিন টপ দিয়ে দিতে পারেন কিন্তু সেইটা না করে যদি আমরা একটু বুদ্ধি করে কাজটা করি শুধু আমরা পি এর মার্জিন টপ দিব আর মার্জিন বটম দিব তাহলে এক পি দিয়েই কিন্তু দুইটার কাজ হয়ে যাচ্ছে আমার কথা বুঝেননি এই এইটা দিলে আমরা কিন্তু এইটাও দিতে হবে আবার বাটনে যেও দিতে হবে কিন্তু আমরা যদি শুধু পিতে দিতে পারি কি তাহলে বিষয়টা অনেক সুন্দর হয় না বুঝতে পারছেন বিষয়টা তাহলে আমরা এই পিটাকে ধরে এই কাজটা করে দিতে পারি ঠিক আছে অথবা আপনি চাইলে এর মধ্যে আর একটা ডিপ নিয়েও করতে পারেন ঠিক আছে ডিপ নিব নাকি পি এর মধ্যেই করে দিব আচ্ছা তাহলে পিতেই করে দিই তাহলে পিতে যদি করতে চাই তাহলে আমাদের অ্যাবাউট যেহেতু এখানে আর কোনো পি ইউজ হবে না তারপরও যদি রিক্স দিতে না আসান কেউ যদি দুইটা পি ইউজ করে তাহলে আবার সমস্যা ধরেন পরপর দুইটা পি দিয়ে দুইটা প্যারাগ্রাফ লিখলো তাহলে এই জন্য ক্লাস রিক্স নেওয়ার দরকার নেই এখানে ধরেন যে এ বি টি কন্টেন্ট নাম দিলাম বা টেক্সট এ বি টি টেক্সট নাম দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা টেক্সট নাম দিয়ে এটাকে ঘিরে দিলাম তাহলে এখন যদি কেউ এর মধ্যে দুইটা পিও নেয় কিছু যায় আসে না আমি এখন ধরবো হচ্ছে এ বি টি টেক্সটকে বুঝছেন বিষয়টা তাহলে এ বি টি টেক্সট ধরে তাহলে আমাদের এ বি টি টেক্সট কার মধ্যে আছে এ বি টি কন্টেন্টের মধ্যে আছে তাই না 
বুঝেন নাই এই যে অ্যাবাউট কন্টেন্টের মধ্যে তাই না অ্যাবাউট কন্টেন্ট এর মধ্যে এটা না ধরলেও সমস্যা হতো না তাও আরও একটু বেশি সুন্দর করে করলাম এইবার তাহলে কতটুকু কতটুকু আছে আমরা একটু যদি জুম করি করে একটু দেখি তো কতটুকু আছে চল্লিশ পিক্সেল হ্যাঁ তাহলে নিচেও তাই থাকার কথা যদি প্রফেশনাল কাজ হয় হ্যাঁ চল্লিশ চল্লিশ আছে তাহলে আমরা মার্জিন টপ ফোরটি পিএক্স মার্জিন বটম ফোরটি পিএক্স করে দিলাম বিষয়টা কি ক্লিয়ার আচ্ছা তাই যদি হয় তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের কি কাজ হবে না হবে তো আচ্ছা সেভ দিলাম রিলোড দিলাম দিলে দেখেন দুইজনই সুন্দরভাবে নেমে আসছে এখন আমার কাছে কিন্তু এই এইখানে একটু বেশি মনে হচ্ছে উপরে কেন বলেন তো কারণ পিতে কিন্তু ডিফল্টভাবে একটা মার্জিন দেওয়া থাকে এটা তো জানেন তাই না তাহলে পিতে দশ পিক্সেল একটা মার্জিন দেওয়া থাকে তাহলে ওই মার্জিনটা কিন্তু এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছে তাই না তাহলে দেখেন এখানে উপরে নিচ্ছে এই বিটি টেক্স ঠিকই দেখাচ্ছে এই মার্জিন বটম উপর বলছি কেন মার্জিন বটম একটা দেওয়া আছে যদি কখনো মনে করেন যে বেশি কম লাগছে তাহলে আপনারা কি করবেন ধরেন আপনার মনে হচ্ছে যে নিচে বেশি লাগছে তাহলে নিচের থেকে মার্জিন পুরো চল্লিশ যদি যতটুকু বেশি পিতে দেওয়া আছে ধরেন কথার কথা নিচে আপনার বেশি লাগছে তাহলে আপনি এখানে তিরিশ করে দিলেন আর দশ পিক্সেল পি থেকে পেয়ে গেল বুঝেন নাই তা আমরা ধরেন এটাই রেখে দিলাম আমার কথা বুঝছেন পিক্সেল পারফেক্ট করার জন্য আপনি সব খুঁটে খুঁটে দেখে দেখে করে ফেললেন ঠিক আছে বুঝছেন বিষয়টা আচ্ছা ফাইন এইবারে আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই কন্টেন্টটাকে এইটার সেন্টারে আনা আমাদের ইমেজ যে বরাবর আছে সেই বরাবর সেন্টারে তাই না উপরে নিচে মানে এই বরাবর সেন্টারে আসবে তাই না হ্যাঁ ইমে ওই উঠা উঠে পরে যাচ্ছি আগে ধরেন ইমেজটা নিচেই আছে মানে ওর সেন্টারে থাকবে তারপরে পরে দেখছি উপরের বিষয়ে তাহলে এখন সেন্টারে আনার জন্য কি করা যেতে পারে কোনো আইডিয়া বলেন বলেন দ্রুত দ্রুত ফার্স্ট তাহলে আমাদের এই সেকশনটা কোনটা এই অ্যাবাউট কন্টেন্ট তাই না তাহলে অ্যাবাউট কন্টেন্ট ধরে কিছু একটা করতে হবে তাই না তা প্রথমে আমরা যেটা করি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কি পরিবর্তন হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রেট দিয়ে দিলাম দেখি তো আমাদের অ্যাবাউট কন্টেন্ট কোন পর্যন্ত আছে রিলোড দিলাম দেখেন এই পর্যন্ত আছে এখন এইটাকে ধরে আমাদের মাস মাস বরাবর আনতে হবে এই টোটাল জায়গার মাসখানে তাই না কিভাবে আনবেন বলেন বটম থেকে কিভাবে কমাবেন মানে এখানে তো অত উপরে আছে তা বটমে কি কমাবেন উপর থেকে নামাতে হবে তাই না তা কতটুকু নামালে মাঝখানে আসবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাই কোথায় দেব বলেন এই এখানে কি দিব বলেন টপ ফিফটি পিক্সেল না পার্সেন্ট আচ্ছা আপনি প্রথমেই আমি বলি যে এই টপে কি কাজ করবে সুমন টপে কিভাবে কাজ করবে পজিশন ছাড়া কাজ করে টপ লেফট এটা কাজ করে তাহলে মার্জিন টপ দিব মানে আপনি যেটা বলতে পারেন এর একটা পজিশন দিয়ে তারপর ধরেন একটা রিলেটিভ বা কিছু একটা দিলাম দিলে কি আসলে কাজ হবে আচ্ছা একটু দেই তো ধরেন দিয়ে টপ ফিফটি পার্সেন্ট তাই বলতে চাচ্ছেন তো আচ্ছা রিলোড দিলাম হ্যাঁ দেখেন টপ ফিফটি পার্সেন্ট নেমে আসছে এখন উপরে উঠাই দিলে কি মাঝখানে চলে যাবে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট দিয়ে মাঝে নিতে হবে তাই না তো এই কাজটা আমরা যদি এইভাবে করি তাহলে আসলে পারফেক্টলি মাঝখানে আপনি হিসাব করতে পারবেন না কারণ এই কন্টেন্ট তো নিজেই জানে না ও মানে ও কতটুকু জায়গা নিয়ে আসে তাই না তাহলে আগে এই কন্টেন্টকে বোঝাতে হবে তোমার জায়গাটা পুরো এই এর মধ্যে যা যা আছে পুরোটা তাহলে আমরা যদি একটু বুদ্ধি করে এখানে একটু লিখে দিই যে হাইট হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট দিলে তো কিন্তু সমস্যা নেই তাহলে ও পুরো ওর লেফটে যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটা ওর মধ্যে নেওয়ার কথা দেখছেন তাহলে এই পাশে যে কন্টেন্ট ছিল ওই অনুযায়ী ও হাইটটা দেখছেন ও ঠিক করে নিয়েছে বুঝেন তাহলে ব্যাপারটা এবার ইজি হয়েছে না এইবার ওর মধ্যের কন্টেন্টটাকে কিন্তু সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করা যেতে পারে নাকি বুঝছেন বিষয়টা তাহলে এইবার যদি আমরা এর মধ্যের কন্টেন্টটাকে আচ্ছা আর নিচে এই পর্যন্ত আসলো না কেন কারণ এই ইমেজটাকে হালাতাভাবে নাম নেই আচ্ছা যদি আমরা চাই যে এই পর্যন্ত ওই হিসাব করবো তাহলে মানে সব প্যাচগুলো আজকে ছাড়াই কি করব হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা আমাদের এই রেটটা যেন এই পর্যন্ত নেমে আসে 
মানে কারণ আমরা চাচ্ছি যে এই পাশে যেটুকু জায়গা এ ও যেন ওই জায়গাটুকু হিসাব করে তাহলে কি করতে হবে स्वाभाविक बटम बीस पिक्सल दिए दी तो जैगाटुकु चल्लिस पिक्सल बेड़े जाए ना कि बुजानी कन्टेंटर मध्य पैडिंग टप আচ্ছা এইভাবে কাজ করতে হবে এমন না মানে আমি আমি থিম ফরেস্টে কাজ করি তো আপনারা একটা পারফেক্ট মানে স্ট্যান্ডার্ড কোডিংগুলো শিখেন সারা জীবন তো শুধু কাজ করে যাবেন কিন্তু কত একটা জিনিস কত সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করা যায় সেইগুলো একটু শিখেন এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য আচ্ছা এবার যদি রিলোড দিই আচ্ছা ফাইন এইটা নিবে না এটা কেন নিবে না কারণ এর হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে আপনি এর মধ্যে প্যাডিং দিলে तक पैडिंग क्योंकि ठीक नहीं है ये मैं ऊपर देखें अपनी भलोभ में ख्याल करें एखे धरें पैडिंग दुशो पिक्सल दिल कि देखें एक ख्याल कर ये ऊपरे क्यु हिसाब कर जे और ऊपर दुशो पिक्सल देखें दुशो पिक्सल नेमे आ नीचे क्योंकि नामसेना कारण नीचे परमाण जैगा आई जे पैडिंग क्षटा यहाँ एक आकटू बुद्धि करते पुरो मेन सेक्शने ना दिए टोटाल सेक्शन मध्य डिप नीते बुझे नहीं धरें मेन कन्टेंट नाम दिल कि जटिल मन हम ये करते हैं एम ना मैं एक जिन कत सूंदर कत भाव किा जाए यह विषय अच्छा मेन कन्टेंट यहीटा के जो दिए दी पैडिंग मेन कन्टेंट पैडिंग टप टोटी पिक्सल पैडिंग बटम টোয়েন্টি পিক্সেল তাহলে এবার এখান থেকে উঠিয়ে দিলাম এবার কি হবে রিলোড দিলাম আমি এখানে ভিতরে নিয়ে এসেছি আমি এই ছোট স্ক্রিনে দেখতে পারি না হ্যাঁ না এটা ভিতরেই থাকুক আচ্ছা এখন প্যাডিং আপনি যেটাতেই নেন আসলে ওই প্যাডিংটা এখানে অ্যাপ্লাই হবে না কারণ কন্টেন্টের তো এখানে হিউজ জায়গা আছে কিন্তু তারপর করব ধরেন এটা করেই ছাড়বো তাহলে কি সম্ভব আচ্ছা এইবার আর একটা ওয়ে দেখাই আসলে এই জিনিসটা অনেকেই এই সিএসএসটা জানে না আজকে একটা মজার একটা সিএসএস দেখাই আমাদের এখানে হাইট দিয়েছিলাম কত হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখন আমরা চাইলে হ্যাঁ একশো বিশ পার্সেন্ট একশো বিশ পার্সেন্ট হলে তো আমরা আদৌ জানি না যে ওইখানে তো চল্লিশ পিক্সেল তো তাহলে হচ্ছে না আমার লাগবে চল্লিশ পিক্সেল একশো বিশ পার্সেন্ট দিলে হয়তো ওর সাথে গুণিত কাকারে বিশ পার্সেন্ট বাড়বে না না তাহলে তো আপনি ডিভাইস চেঞ্জ করলে তো আবার কম বেশি হবে তাই না এর জন্য সুন্দর একটা সিএসএস আছে যাকে বলা হয় ক্যালক সিএএলসি ক্যালক এইটা আমাদের হাইট যা প্লাস তার সাথে আমি আরও চল্লিশ পিক্সেল অ্যাড করতে চাচ্ছি চল্লিশ পি এক্স এটা যদি সেভ দেই এইবার এই হাইট যা এক্স্যাক্ট তার সাথে আরও চল্লিশ পিক্সেল অ্যাড হবে দেখেন এবার সুন্দরভাবে যোগ হয়ে চলে আসছে একটা ইমেজে দেওয়া হয়ে গেছে আমাদের অ্যাবাউট কন্টেন্টে দিতে হবে না ইমেজে না ইমেজে আমি ছোট স্ক্রিন দেখে কাজ করতে পারি না অ্যাবাউট এই যে এইটা আমাদের অ্যাবাউট এইটা এইটা এইখানে ক্যালক ক্যালক হাইট একশো পার্সেন্ট প্লাস ফোরটি পি এক্স বুঝছেন সেবার যদি রিলোড দেই তাহলে দেখেন এক্স্যাক্ট এখানে যে হাইটটা ছিল এখানে তাই হয়ে গেছে মানে এই বিষয়টা কিন্তু আমি আগেই জানতাম বাট আপনাদের একটু ঘোড়ায় পেশায় দেখালাম যে আপনি যদি এখানে ওখানে এখানে সেখানে প্যাডিং দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে ও কিন্তু যত সময় এর মধ্যে কন্টেন্ট থাকবে যত সময় আপনি পারবেন না কন্টেন্ট যখন বেড়ে যাবে তখন নেমে যাবে বুঝেননি তাহলে আমাদের এক্স্যাক্ট এখানে যা আছে এইবার যদি আপনি ইমেজে কথার কথা আপনি দিলেন আমাদের ইমেজে ধরেন টপ দেওয়া ছিল চল্লিশ পিক্সেল তাই না আমি ধরেন এখানে দুইশো পিক্সেল দিলাম কত দিলাম তাহলে ইমেজ আরও দুশো পিক্সেল নামবে তাই না এবার রিলোড দিলাম তাহলে দেখেন দুইশো পিক্সেল ইমেজ নেমে গেছে এখন আমি ক্যালকে যে তাহলে আমার বাড়াতে হবে কত দুইশো তাই না দুইশো পিক্সেল বাড়িয়ে দিয়েছি না এখানে তাহলে দুইশো পিক্সেল বাড়ানোর সাথে সাথে দেখেন এবার মিশে গেছে তার মানে এইবার আপনি যেটুকু চাচ্ছেন এক্স্যাক্ট সেখানে নিয়ে যেতে পারবেন আমার কথা কি ক্লিয়ার আচ্ছা এত কিছু এই কাজটা করার জন্য করতে হতো না তাও করলাম ঠিক আছে 
আচ্ছা যাই হোক এইবার আমরা এই জিনিসটাকে সেন্টারে আনব আচ্ছা সেন্টারে আনার জন্য তাহলে আমাদের এই এইটা বাদ দিয়ে আমাদের চল্লিশ পিক্সেল রাখি আর আমরা যে ভিতরে আর একটা যে এলিমেন্ট নিয়েছিলাম মানে ক্লাস নিয়েছিলাম এটাও নেই নিয়ে আমরা এর মধ্যে বসিয়ে দিব নিয়ে এইবার আমরা এই অ্যাবাউট কন্টেন্টকে পজিশন না করে আমরা আমাদের কি ওর মধ্যের যে কন্টেন্টটা সেটাকে করে দিতে পারি তাহলে মনে হয় জিনিসটা অনেক বেশি স্ট্যান্ডার্ড হয় বুঝছেন তাহলে মেইন কন্টেন্ট ধরে অ্যাবাউটের মধ্যে অ্যাবাউট কন্টেন্টের মধ্যে যে মেইন কন্টেন্টটা নামে যে ক্লাসটা নিয়েছি তাকে কি করে দিব পজিশন রিলেটিভ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কি কিছু হবে বলেন তো কিছু হবে হবে না কারণ রিলেটিভ থাকা না থাকা তো একই কথা তাই না আচ্ছা মানে আমি জাস্ট এই এইবার আমাদের এই কন্টেন্টটাকে মাঝে নিয়ে আসতে চাচ্ছি মাঝখানে মানে আমাদের টার্গেট তো ছিল এই কন্টেন্টটা মাঝে আনা হাই তো এমনি জাস্ট দেখালাম যে এই জিনিসটা এইভাবে কিভাবে করা যেতে পারে কিন্তু মেইন উদ্দেশ্য তো এই ইমেজের মাছ বরাবর আনা তাই না তাহলে এই ইমেজের মাছ বরাবর আনার জন্য আমরা এখন কি করতে পারি যে যদি একে পজিশন রিলেটিভ দিয়ে টপ ফিফটি পার্সেন্ট বলে দিই তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট নিচে নেমে আসবে না কন্টেন্টটা এই যে কন্টেন্টটা ফিফটি পার্সেন্ট নিচে নেমে আসছে না এবার যদি ফিফটি পার্সেন্ট উপরে উঠাই দিতে পারি তাহলে মাঝখানে চলে আসলো মানে এই কন্টেন্টটা ফিফটি পার্সেন্ট নেমে আসছে আর ঠিক এর অর্ধেক পরিমাণ যদি উপরে উঠাই দেওয়া যায় তাহলে তো এক্স্যাক্ট মাঝখানে চলে আসলো তাই না তাহলে সেটা কিভাবে করব বলেন মনে আছে না হ্যাঁ ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট গুড এই তো বুঝে গেছেন ট্রান্সলেট কি ওয়াই অক্ষ বরাবর চাচ্ছি তাই না তাহলে মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট উপরে উঠাই দিলাম দেখেন একদম মানে আমাদের হিসাব নিকাশ এবার যেভাবেই করেন একদম মাঝখানে এলিমেন্টটা আছে ঠিক আছে এই যে ইমেজগুলোর মাঝখানে বুঝছেন বিষয়টা তাহলে আসলে সিএসএস কিন্তু খুব বেশি না আমি এটা আপনাদের একবারেই বলে চলে যেতে পারতাম যে এইভাবে করেন হয়ে যাবে কিন্তু ব্যাপারটা করতে গেলে কি কি ঝামেলাগুলো হয় কেন হয় না না হয় সেটাই হচ্ছে ভালোভাবে আপনাদের ক্লিয়ার করে দিলাম বুঝছেন আচ্ছা ফাইন তাহলে এইবার আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা উঠিয়ে দিই নাকি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আর লাগছে না তাই না ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখার জন্য দিয়েছিলাম যে কিভাবে কাজ করে আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড উঠাই দিলাম এইবার আমি যদি সেভ দেই তাহলে দেখেন দেখতে কত সুন্দর হয়েছে এখন আমাদের যেহেতু এই কন্ট ইমেজটা এইদিকে নিয়ে আসছিলাম তাহলে আমাদের এখন এই কন্টেন্টটাকে কি ডান দিকে চাপায় নিতে হবে কতটুকু চাপাতে হবে আমাদের এইখানে তিরিশ পিক্সেল তাই না তিরিশ পিক্সেল পরিমাণ তাহলে আমরা কি করব আমাদের যে মেইন কন্টেন্টটা আছে এটাকে যদি বলি প্যাডিং লেফট আবার এটা কিন্তু এর উপরে একটু উঠে গেছে তাই না আমাদের এটা একটু উপরে উঠে গেছে তার মানে চল্লিশ পিক্সেল দিতে পারি হ্যাঁ মার্জিন দিতে পারেন প্যাডিং লেফট চল্লিশ পিক্সেল প্যাডিং দেওয়াটাই ভালো আচ্ছা রিলোড দিলাম তাহলে দেখেন চল্লিশ পিস চলে আসছে দেখেন একদম মনে হচ্ছে কি এই পিএইচডিটা এখানে ধরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই না এইবার আপনার এই কন্টেন্টের মধ্যে আপনি বাড়ান আমি ধরেন এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে আমি টেক্সট বাড়াচ্ছি আর একটা প্যারাগ্রাফ নিলাম ঠিক আছে দেখেন আর একটা প্যারাগ্রাফ নিলাম রিলোড দিলাম দেখেন তাও দেখেন কত সুন্দর মাঝখানে আছে কেন এটা এরকম থাকছে কারণ আমরা সব কিছু হিসাব নিকাশ করেই করছি ঠিক আছে আপনি এবার এখানে এখানে যেভাবে হ্যান্ডেল করবেন একদম আপনার পারফেক্টলিও আপনাকে দিবে সব কিছু বুঝছেন আচ্ছা ফাইন তাহলে আমাদের এই এরিয়াটা শেষ হয়ে গেল যেটা করতে হয়তো আপনারা যখন শিখে যাবেন এইটুকু কাজ করতে পাঁচ থেকে দশ মিনিট লাগবে এর বেশি না বুঝছেন আচ্ছা ফাইন এইবার আমরা এটাকে উপরে উঠাবো তাহলে উপরে কতটুকু উঠাবো একটু দেখে আসি এখন আমি আগেই বলেছি এটা আমরা পজিশনে হাত না দিয়ে আমরা জাস্ট মার্জিন মাইনাস করে উপরে উঠাই দিব তাহলে একেবারে ঝামেলাহীন তাহলে কতটুকু উপরে আসে একটু দেখি তো আমি এখান থেকে ধরছি কত দেখেন একশো দেড়শো পিকজেল একশো চল্লিশ পিকজেল একশো চল্লিশ পিকজেল হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে যেটা করতে পারি আমরা টোটাল সেকশনটাকে ধরে মার্জিন টপ মাইনাস একশো চল্লিশ পিকজেল করে দিতে পারি নাকি বুঝছেন তো তাহলে আমাদের টোটাল কি নামে ছিল এই অ্যাবাউট নামে ক্লাসটা ছিল সত্যি এই ছোটো স্কিন আমার জন্য খুবই পেইনফুল আচ্ছা মার্জিন টপ মাইনাস একশো চল্লিশ পিকজেল ঠিক আছে তাহলে এখন উপরে উঠে যাবে উঠে যাওয়ার পরে কি একটা ঝামেলা তৈরি হবে বলেন তো এই যে একটা ঝামেলা তৈরি হয়ে গেছে তাই না কারণ এখন কন্টেন্টটা এই বরাবর লাগবে 
সো কোনো ব্যাপার না আর এই আসলে এখানে পিএইচডিতে এইভাবে দিলে আমাদের ইমেজটার হাইটটা স্লাইডারের হাইটটা অনেক বেশি হতো হতে হতো তাহলে আর ভালো লাগতো এভাবে ভালো লাগছে না হ্যাঁ তো আপনারা তাহলে ও এখানে আমরা কিন্তু এই পিএইচডির মতো করে ইমেজ নেইনি যার কারণে ওইভাবে উপরে দেখাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি এক্স্যাক্ট এই সাইজে নিতাম তাহলে দেখতেন যে ওরকমই দেখতে হয়েছে তাই আমি আপাতত তাহলে এত না নিয়ে একটু কম নিই দেখতে ভালো লাগছে না তাই না কোনো সমস্যা আছে ধরেন আমরা এখানে সিক্সটি পিক্সেলের মতো নেই একই তো কথা তাই না সিক্সটি পিক্সেলও ভালো লাগছে না দেখতে একটু উপরে না গেলে দেখতে ভালো লাগবে না একশো পিক্সেল নেই হ্যাঁ সুমনের কথাটা রাখি একশো পিক্সেল নেই আচ্ছা একশো পিক্সেল নিলে দেখি তো কি হয় হ্যাঁ সুন্দর আচ্ছা তারপরে যদি মনে করেন না সিলাইডারে ভাল লাগছে না একটু যদি বেশি থাকতো তাহলে সুবিধা হতো কোনো সমস্যা নেই সিলাইডারে যান যে একটু প্যাডিং দিয়ে আসেন সিলাইডার আইটেমে যে সিলাইডার আইটেমে যে প্যাডিং টপ পঞ্চাশ পিক্সেল বা একশো পিক্সেল আমি ধরেন পঞ্চাশ পিক্সেল দিয়ে দিলাম আর প্যাডিং বটম একশো পঞ্চাশ পিক্সেল তাহলে একশো পিক্সেল জায়গা সিলাইডারে বেড়ে যাবে তাই না মানে হাইট দেখেন বেড়ে গেছে এবার ভাল লাগছে তাই না আচ্ছা সুন্দর তাহলে এইটাও আমাদের হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা মানে এটা আসছে তাহলে আবার ইমেজে ঠিক করতে হবে কারণ ইমেজের হাইটটা পাচ্ছে না তো ইমেজে দিলে ভালো হতো ইমেজে দিব আচ্ছা এটা বড় ইমেজ নিলেই ভালো এটা এত মেন্ডেটরি কিছু না আপনাদের একটু ভালো লাগা এই আর কি আর এই ছাড়া আর কিছু না প্যাডিং টপ একশো পিসের কারণ রিয়েল কাজ যখন করব তখন তো আমি ইমেজ সাইজটাই সব ঠিক একই রকমভাবেই নিব তাই না আচ্ছা এবার যদি রিলোড দিই আচ্ছা ইমেজ টোটাল জিনিসটা হ্যাঁ বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি ওরকম একটা ইমেজ নিয়ে করে ফেললেই দেখতে সুন্দর লাগবে আচ্ছা ফাইন এখন হচ্ছে তাহলে আমাদের এই কন্টেন্টটা এখন যেহেতু আমরা একশো পিসের উপরে উঠাই দিয়েছি তাহলে স্বাভাবিকভাবে সব সহই তো একশো পিসের চলে গেছে তাহলে এখন শুধু যদি শুধু এই কন্টেন্টটাকে একশো পিসের নামিয়ে দিই তাহলেই তো হয়ে গেল যেটুকু উপরে উঠে গেছে সেটুকু নামাই দিলেই তো হয়ে গেল এখন নামানোর ক্ষেত্রে কি খেয়াল করব যে আসলে একশো পিক্সেল নামাবো নাকি অর্ধেকটা নামাবো বলেন আমরা তো এখানে একশো পিক্সেল উঠিয়ে দিয়েছি তাহলে অর্ধেক নামাই দিলেই হয়ে যাচ্ছে তাই না তাহলে আমাদের কোথায় না এটা করতে হবে বলেন মেইন কন্টেন্টে তাই না বা অ্যাবাউট কন্টেন্টে তাহলে প্যাডিং টপ ফিফটি পিক্সেল বুঝছেন তো নাকি বুঝেন নাই সহজ হিসাব ব্যাস সব কিছু খুব দারুণভাবে হয়েছে বুঝছেন একশো পিক্সেল দিলেই সুন্দর হতো যেটুকু উঠাই দিয়েছি সেটুকু নামাই দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে একেবারে পারফেক্ট যেটুকু উঠাই দিলাম সেটুকু নামাই দিলাম বুঝেননি সুমন বুঝছেন কোনো সমস্যা আছে এখন যদি আমরা একটু রেসপন্সিভ দেখি আমরা তো রেসপন্সিভ করি নাই তাও একটু দেখি তো কেমন হয়েছে দেখেন আপনার কাছে মনে হচ্ছে কি যে রেসপন্সিভ মনে হয় করা হয়ে গেছে শুধু এই যেটুকু উঠাই দিয়েছি রেসপন্সিভ শুধু এটা শুধু ছেড়ে দিলেই হয়ে গেল তাহলে দেখেন কোডটা কত সুন্দর করে সব জায়গায় বসে গেছে দেখছেন তা এইটা হচ্ছে কোডিংয়ের কারিশমা আপনি যখন সুন্দরভাবে সব কিছু নেবেন আপনি যদি এখানে পজিশন টজিশন দিয়ে গুলিয়ে একেবারে হজবরলা করতেন তখন কিন্তু ওইখানে যে আবার অনেক বেশি ঝামেলা করতে হতো আর তাহলে এটা আমরা বুঝছি তাহলে আমরা পরের সেকশনে যেতে পারি ওকে ফাইন তাহলে চলেন আমরা পরের সেকশনে চলে যাই আমরা খুব দারুণভাবে একটা কিছু শিখলাম তাই না আচ্ছা এইটা এবার তাহলে আমাদের এই সেকশনের নাম কি উই ডু মানে হট উই ডু তাই না তাহলে আমরা একইভাবে একটা সেকশন নিয়ে ফেলি তাহলে কি কি নিতে হবে বরাবরের মতো কন্টেইনার রো কলাম এভাবে নিতে হবে তাই না এখানে রো কলামে ভাগ করতে হবে তাই না তাহলে আমি এরকম একটা শর্টকাট বানিয়ে রেখেছি আপনারা তো জানেন আমি শর্টকাট ইউজ করি তো এত সময় তো আপনাদের শর্টকাটগুলো দেখায়নি আপনারা তো এখন প্রফেশনাল হয়ে গিয়েছেন এখন আমি শর্টকাটে করি ঠিক আছে এতে চলে আসছে ঠিক আছে এখন আমরা এখানে কি দিতে পারি উই ডু এরিয়া তাই না উই ডু নাম দিলাম আচ্ছা এখন এইখানে একটা ক্লাস নেই উই ডু ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমাদের ভাগ করতে হবে কয়টা ভাগ দেখি একটু আমরা আবার একটু এই গ্রিডটা নিয়ে আসি গ্রিড নিয়ে এসে গ্রিড কি দিয়ে এনেছি কন্ট্রোল এইচ দিয়ে জানেন তো না আচ্ছা এক কয়টা কলাম এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে বুঝতেই পারছি মানে এর অল্টারনেটিভ তাই না এটা পাঁচ কলাম এটা সাত কলাম ছিল আর এটা সাত কলাম এটা পাঁচ কলাম তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা এইটা কয়টা নিব সাত কলাম তাই না আর নিচেরটা কয়টা নিব পাঁচ কলাম তাহলে সাত কলাম পাঁচ কলাম নিলাম 
এবার নিয়ে এবার আমরা আমাদের কাজগুলো করব এবার আমাদের কি কি কাজ আছে এর মধ্যে কাজ আছে হচ্ছে এই টোটাল জিনিসটা সাত কলামের মধ্যে থাকবে এখানে কন্টেন্ট নিতে হবে এখানে ইমেজ নিতে হবে তো এইখানের ক্ষেত্রে আমরা এই ইমেজটা কিন্তু দুটো একসাথে আমরা গ্রুপ করে নিতে পারি নাকি এখানে তো আর কিছু করার নাই কারণ ওইটা এই ইমেজটাই বসতে হবে নাকি বুঝি নাই তাহলে আমরা এই ইমেজটা আগে সেভ করে নেই তাহলে ইমেজ কিভাবে সেভ করব আমরা এই ইমেজগুলোকে আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে কোথায় আছে এই হ্যাঁ এই একটা আর এটা কোনটা এই একটা তাহলে এই দুইটা ইমেজ তাই না তাহলে আমরা অল্টার চেপে ধরে এই যে চোখের উপর ক্লিক করে দিলাম তাহলে এটা আছে আর এইটা লাগবে তাহলে এটাও আমরা করে দিলাম এখন এই ক্ষেত্রে দেখেন আবার পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রাউন্ড সহ চলে আসছে এখন সেপ দিলে কিন্তু এই ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসবে সো এটা একটা ঝামেলার তাই না তাহলে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কোথায় আছে খুঁজতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বোধ হয় এটা তাহলে এটা দিলে আবার উপরেরটা সহ চলে যাচ্ছে তাহলে আমরা একটু এই লেয়ারটা উপরের দিকে উঠাই দিই দিয়ে এটাকে বাদ দিয়ে দিই দেখছেন তাহলে হয়ে গেছে তার মানে এই ফটোশপের কাজ যদি একটু জানেন তাহলে তো আরও ভালো হবে আর না জানলে এমনি কেটে কুটে নিয়ে না আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এবার এইটাকে মানে এইবার আমরা যদি ট্রিম করি ইমেজ ট্রিম তাহলে কি হবে শুধু ওই ইমেজের অংশটুকু ছাড়া সব চলে গেছে আচ্ছা এইবার এই ইমেজটা কিসে সেভ করব বলেন তো না না যে পিএনজি কেন কারণ এই ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট না হলে কোনো জায়গায় যদি বসায় তাহলে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু দেখা যাবে না তাই না আচ্ছা ফাইন তাহলে অবশ্যই আমরা পিএনজিতে সেভ করব তাহলে আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারের মধ্যে যে আমাদের এই ইমেজের নাম দিলাম ডু ইমেজ বা ডু শুধু নাম দিলাম কিসে সেভ করব পিএনজিতে অবশ্যই পিএনজিতে সেভ ওকে ফাইন তাহলে আমাদের প্রজেক্টে সেভ হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে এইবার এই পাশে আমাদের কাজ আছে আমরা আবার জায়গায় ফিরে যাব কিভাবে লেয়ারের থেকে হিস্টোরিতে মেইন ফাইলে ক্লিক করলে চলে আসবে তাই না আচ্ছা এইবার আমাদের ওই একইভাবে এইখানে যে যেভাবে টাইটেলটা নিয়েছিলাম মানে সেকশন টাইটেল একইভাবে নিতে হবে তাই না তাহলে আমরা আমাদের সেকশনের এই টাইটেলটা কপি করে বসিয়ে দিলাম বুঝি তো এবার দ্রুত চলে যায় নাকি তাহলে এইখানে বসিয়ে দিলাম সাত কলামের মধ্যে আর এখানে আমাদের এই স্টাইলটা দরকার নেই নিচে এই যে স্টাইলটা বানিয়েছিলাম তাই না নিচে এটা স্টাইল বানিয়েছিলাম না তাহলে সেটা বাদ দিয়ে দিবো এইটা দিয়ে করেছিলাম তাই না দেখছেন সুন্দরভাবে যদি সব কিছু সাজিয়ে রাখা যায় তাহলে যে কোনো জায়গায় রিউজ করতে কত ইজি হয় আচ্ছা ফাইন এরপরে আমাদের কি লাগবে এই কন্টেন্টটুকু লাগবে তাই না তাহলে এই কন্টেন্টটা কপি নেই আর হট উই ডু এই টেক্সটটা কপি নেই এইগুলো কিন্তু ওই ডিফল্ট যে কন্টেন্ট আছে তা থাকলেও হতো তাও দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের সাব টাইটেল আর এটা হচ্ছে আমাদের মেইন টাইটেল তাই না তাহলে মেইন টাইটেলের মধ্যে বসাবো এখানে তাই না তাহলে এখন কি করতে হবে বলেন এই ডুটা স্প্যানের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে নাকি বুঝি তো স্প্যান ডু আচ্ছা ফাইন এরপরে কি করতে হবে আমাদের এই প্যারাগ্রাফটা নিতে হবে না প্যারাগ্রাফটা নিয়ে কোথায় বসাতে হবে এর ঠিক নিচে বসিয়ে দিতে পারি সেকশন টাইটেলের মধ্যেও বসাতে পারেন বা চাইলে নিচেও বসাতে পারেন কোথায় বসাবেন নিচে বসাবেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে নিচে বসাই সেভ দিলাম এবার রিলোড দিলে কি দেখব হ্যাঁ আমাদের টাইটেলটা চলে আসছে এটা এখানে কেন আসছে আমরা বুঝতে পারছি যে ইমেজটা আমরা নামিয়ে দিয়েছিলাম আচ্ছা এটা আমরা ফিক্স করব সমস্যা নেই এখন এই যে যে আমাদের টেক্সটটা এটা আমাদের আবার টেক্সট লেফটে হতে হবে তাই না তাহলে একইভাবে আমাদের আবার যে টেক্সটে লাইন লেফট করে দিলে এটা হয়ে গেল কিন্তু এই কাজটা কিন্তু আমরা শর্টেও করে ফেলতে পারি মনে আছে কিভাবে টেক্সট সেন্টার নামে একটা ক্লাস আছে বুটিস্টাবে মনে আছে টেক্সট সেন্টার তাহলে এই ক্লাসটা ব্যবহার করে দিলাম সবভাবেই আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি টেক্সট সেন্টার আচ্ছা টেক্সট সেন্টার কোথায় দিব সেক টাইটেল আমরা ওহ আমরা দিয়েছিলাম হচ্ছে এইখানে সাব এই টেক্সট লাইন সেন্টার দিয়েছিলাম কোথায় টেক টাইটেল টেক্সট লাইন সেন্টার হ্যাঁ এখানে দিয়েছিলাম এটাই তো হওয়ার কথা টেক্সট ও সেন্টার দিয়েছি কেন লেফট লেফট হবে মানে লেফটে নিতে হবে তাই না সেন্টার তো আসেই আচ্ছা লেফট তাহলে দেখেন এই যে লেফটে চলে আসছে তাহলে আমাদের কিন্তু এই এরিয়াটা এই যে হয়ে গেল তাই না আচ্ছা ফাইন তাহলে এইবার হচ্ছে আমাদের এইখানে কাজ এখানে আমাদের কি করতে হবে আমাদের এর মধ্যে আবার ভাগ করতে হবে 
তাই না এখানে এটা হচ্ছে আমরা যদি এই টোটালটাকে কন্টেইনার ধরি তাহলে এটা হচ্ছে 6 কলাম এটা হচ্ছে 6 কলাম তাহলে আমাদের এই এরিয়ার মধ্যে আবার পার্ট করতে হবে এই যে এই কলামটাকে পার্ট করতে হবে তাহলে কলামটা পার্ট করার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এটা হচ্ছে সেকশনের টপ তাই না তাহলে আমি এটা নাম দিই এটাকে রেখে দেই সেকশন বা সেকশন মানে সেকশন কন্টেন্ট সেক কন্টেন্ট নাম দিলাম কোনো সমস্যা আছে তাহলে সেক কন্টেন্ট তাহলে সেকশনের কন্টেন্টটা আমি এই ক্লাসের মধ্যে রেখে দিলাম আচ্ছা এবার এই কলামটাকে আমি এবার ভাগ করব তাই না কারণ আমাদের এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে ভাগ করা আছে এই এটা ছয় কলাম এটা ছয় কলাম এই সেকশন মানে এরিয়ার তাহলে এখানে যে আমি কি করে দিলাম দিব এর মধ্যে আর একটা কি নিব বলেন সুমন রো নিব কারণ রো না নিলে তখন তো আমরা এই কলামটাকে ভাগ করতে পারবো না যখন রো নিয়েছি তখন এই কলামটাই এখন কন্টেইনার এটা কিন্তু বুটিস্টাপে আমরা অনেক শিখেছি অনেক অনেক শিখেছি তাহলে কল এম ডি এইবার আমরা সিক্স এখানে করে দিলাম আচ্ছা একটু দেখার সুবিধা মানে বোঝার জন্য আমি এটাকে একটু রিপিট করে দেখাই আপনাদের তাহলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এখানে কয়টা ছিল চারটা এলিমেন্ট তাই না তাহলে আমি চারটা কলাম নিলাম চারটা ছিল না এখানে এই যে উপরে দুইটা নিচে দুইটা তাহলে ছয় কলাম করে যদি আমি চারটা নিই তাহলে আমার কন্টেইনারে অটোমেটিক চারটা নিচে নিচে নামিয়ে ভাগ করে দিবে ব্যাপারটা তাই হওয়া উচিত না তাহলে দেখেন এই যে এই এই যে উপরের কন্টেন্ট এই যে নিচের কন্টেন্ট চারটা হয়ে গেছে দেখছেন কত সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করা গেল ওকে তাহলে একটা রেখে আগে একটা ডিজাইন করে তারপরে রিপিট করে দিলেই হয়ে যাবে তাই না তাহলে এখন ডিজাইন করার সময় আমাদের এখানে স্পেসিং স্পেসিং লাগবে সেইগুলো পরে আসছি আগে আমরা এই ডিজাইনটা করি তাহলে এই ডিজাইনটা করার জন্য আমাদের কি কি লাগবে দেখেন একটা আইকন লাগবে একটা টাইটেল লাগবে একটা এরকম একটা ডিজাইন লাগবে আর এখানে একটা কন্টেন্ট লাগবে তাই না আচ্ছা ফাইন তাহলে আমরা এর মধ্যে আমরা একটা নাম দিলাম ধরেন ডু ডু পার্ট ঠিক আছে ডু পার্ট নামে একটা ক্লাস নিলাম সমস্যা আছে আচ্ছা তাহলে ডু পার্ট নামে ক্লাস নিয়ে এর মধ্যে এবার আমার কি কি লাগবে ধরেন আইকন লাগবে তাহলে আইকন নামে একটা ক্লাস নিলাম এর মধ্যে আমি আইকন রাখবো তার কি লাগবে এখানে একটা টাইটেল লাগবে তাই না তাহলে টাইটেল নামে একটা ক্লাস নিলাম বা ডু টাইটেলও নাম দিতে পারেন তাহলে আপনি দেখেই সহজে বুঝবেন হ্যাঁ ডু টাইটেল আচ্ছা আর কি লাগবে একটা কন্টেন্ট লাগবে আমি কিন্তু এইগুলো না নিয়ে সরাসরি এ পি দিয়েই করে ফেলতে পারতাম ঠিক আছে সো যেভাবে আপনি সুবিধা মনে করেন করবেন সমস্যা নেই ডু কন্টেন্ট তাহলে এর মধ্যে আমি একটা এই প্যারাগ্রাফটা বসিয়ে দিচ্ছি প্যারাগ্রাফটা নিয়ে বসিয়ে দিলাম আচ্ছা তাহলে ডু টাইটেলের মধ্যে কি বসাবো এইটা বসাবো তাই না তাহলে এটা বসানোর সময় আমরা একটা কাজ করতে পারি এসিও ফ্রেন্ডলি হওয়ার জন্য আমরা একটা এইস ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমি ধরেন এটা এইস ফোর নিলাম বা থ্রিও নেওয়া যেতে পারে ফোর নিলাম এটার প্রায়োরিটি খুব বেশি হওয়া উচিত না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি এই নামে নিলাম আর আইকন কি আমরা কি আইকন আমরা প্রথম দিন অ্যাড করেছিলাম সুমন মনে আছে কি আইকন বলেন তো আইকন ইয়ন না কি যেন ওটা নাম ছিল তাই না তাহলে ওই আইকনটা আমাদের ইউজ করতে হবে এখানে কি আছে নাম আয়নিকনস আয়নিকনস আইকন তাই না তাহলে আয়নিকনস আইকন আমরা অ্যাড করেছিলাম মনে আছে এই যে নিচে অ্যাড করে রেখেছিলাম আয়নিকনস তাহলে এখন আমরা আয়নিকনসের সাইডে যে এই নামে সার্চ দিব কি আইকন আয়নি কনস আয়নিকনস ডট কম আচ্ছা তাহলে ইমেজ এইটার আইকনের নামটা দেখতে পারি কিনা একটু দেখি তো না আবার আমি ব্যাকে যাই আবার শুরুতে যেতে চাচ্ছি হিস্টোরিতে যে ক্লিক করলাম আচ্ছা এখানে ক্লিক করে একটু দেখার চেষ্টা করি যে কোনো নাম দেখা যায় কি না না আমরা কোনো নাম দেখতে পাচ্ছি না তাহলে আমরা এটা বোধ হয় সাইকেল টাইপের কিছু একটা হবে তাই না এটা লিখে সার্চও দিতে পারি অথবা আমরা এখানে খুঁজতে পারি একটু খেয়াল করেন তো কোথায় আছে সাকিব রাজা ভাইকে একটু ফোন দিয়ে কথা বলো তো আমি ক্লাসে আসি আচ্ছা সাইকেল লিখে সার্চ দিয়ে এই চলে আসছে হ্যাঁ সাইকেল লিখে আসে আচ্ছা ক্লিক করলাম দেখেন এই যে ক্লিক করার সাথে সাথে এই যে ট্যাগ দিয়ে দিয়েছে এটা কিন্তু আমরা শুধু বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে কারণ আমরা অলরেডি অ্যাড করে নিয়েছি গত দিনই মানে প্রথম ক্লাসে তাহলে এটা ধরে আমি বসিয়ে দিলাম এবার যদি রিলোড দেই দেখি তো আমাদের কি অবস্থায় আছে আমাদের সাইট 
হ্যাঁ এই যে আইকন চলে আসছে টাইটেল চলে আসছে কন্টেন্ট চলে আসছে এখন ডিজাইন করার পালা এখানে সাইজ টাইজ মিলিয়ে এইটা করতে হবে তাই না তাহলে চলেন করে ফেলি তাহলে আমাদের এইবার আর একটা এরিয়া আমরা নিব নাম দিব কি সুন্দর একটা প্রফেশনাল নাম আমরা যেভাবে আমরা ক্লাসের নাম দিয়েছি ওরকম একটা নাম দিলাম উই ডু ঠিক আছে নাম দিয়ে এখানে আমাদের সিএসএসগুলো করব ठीक से अच्छा फाइन एबारे क्ज हो एरिया धरा एरिया तो एरिया धरार जो देखें सुंदर एक नाम अलरेडी सेट कर रेखे कख कखान धरते ओखान दरकार नहीं कारण पार्टा जो अपनी अन् कौ यूज करते चान उडोर बहरे ताओ कसिए दी क्ज करेंगे धरे करें तो क्योंकि से आर से यूज करते हैं बुझेन नहीं बुझे আচ্ছা তাহলে ডু পার্ট ডু পার্টের মধ্যে আমাদের এই আইকনকে ধরে কিছু কাজ করতে হবে তাহলে আমরা এই ট্যাগটাই নিয়ে বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা আর কি লাগবে এই ডু টাইটেলে কিছু কাজ করতে হবে তাই না তাহলে ডু পার্টের জন্য ডু টাইটেলে কিছু কাজ করব তাহলে আমি এখানে ডু টাইটেল নিতে পারি বুঝছেন তো বিষয়টা আমি সব সাজিয়ে রাখছি যেন কাজ করতে সুবিধা হয় ঠিক আছে আচ্ছা ফাইন এবার যদি রিলোড দিই তাহলে কিছু হবে কিছুই হবে না কারণ আমরা কিছুই করি নাই তাহলে এখন আমরা এটা একটু ফন্ট সাইজটা দেখে নিই তো কত আছে চল্লিশ পিক্সেল তাহলে আমাদের আইকনের সাইজ হচ্ছে চল্লিশ পিক্সেল তাহলে ফন্ট সাইজ ফোরটি পিএক্স দিলাম আচ্ছা এরপরে আমাদের কি লাগবে এটার কালারটা তাই না তাহলে আইকনের কালারটা কি আছে ফোর 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 তাহলে কালারটা নিয়ে বসিয়ে দিলাম স্বাধীন মাথা ঘুরছে খুব ইজি তাই না নাকি জটিল করে বলে ফেলছি আচ্ছা ফাইন আচ্ছা তাহলে এবার আমাদের টাইটেলের সাইজ কি আছে টাইটেলের ফন্ট সাইজ আঠেরো পিক্সেল আচ্ছা তাহলে টাইটেলের ফন্ট সাইজ আঠারো পিক্সেল তাহলে আমরা এই এইটার যে এইচ ফোর দুই টাইটেলের এইচ ফোরের ফন্ট সাইজ আঠারো পিক্সেল তাই না এইচ ফোর ফন্ট সাইজ আঠেরো পিক্সেল কালারটা কি আছে আমরা কালারগুলো কিন্তু কমন যদি দেখি সব জায়গায় একই রকম তাহলে আমরা উপরে করে আসতে পারি মনে আছে তো ফোর 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 যদি দেখেন যে সব জায়গার এইচ ফোরেই বা আপনার এইসেই ফোর 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 লাগছে দেখেন এই যে এইচ টুতেও ফোর 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 ছিল তাহলে এইচ ফোরেও ফোর 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 তাই না তাহলে আপনি কিন্তু এরকম কমনভাবে এরকম করে রাখতে পারেন গ্রুপ সিলেক্টর এইচ টু এইচ ফোর কালার ফোর 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 বুঝছেন তাহলে আমরা এখান থেকে এটা বাদও দিয়ে দিতে পারি তাহলে সব জায়গায় এখান থেকে এইচ টু আর এইচ ফোর যেখানেই পাবে এই কালারটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে বুঝছেন নি আমার তাহলে আর নতুন করে নিতে হবে না কোথাও বুঝছেন তাহলে দেখেন ফন্ট সাইজটা পেয়ে গেছে এটারও ফন্ট সাইজটা পেয়ে গেছে পি এর ফন্ট সাইজটা কমন হওয়া উচিত যদি পি ছোটো বড় হয় তাহলে আমি মাইন্ড করব হ্যাঁ চোদ্দো পিজেল ঠিকই আছে আচ্ছা তারপরে এবার আমাদের এই স্টাইলটা বানাতে হবে তাই না তা এটা তো তেমন কোনো বিষয় না আমরা ছোট্ট একটা এখানে একটা ট্র্যাক নিয়ে অথবা আফটার বিফোর দিয়ে করে ফেলতে পারি তাই না তাহলে আফটার বিফোর দিয়ে এটা করি আফটার বিফোর তো এখনও পর্যন্ত দেখলাম না তাই না আচ্ছা তাহলে এইটা আমরা কি করব পজিশন রিলেটিভ এইটা হচ্ছে বর্ডার দিয়েও কিন্তু করা যায় কিন্তু আবার ঝামেলা করতে হবে তো ঝামেলার মধ্যে না যে এইটা আফটার বিফোর দিয়ে সুন্দরভাবেই করা যায় নাকি আফটার কি করব মনে আছে আমি দ্রুত চলে যাচ্ছি কন্টেন্ট অবশ্যই আফটার বিফোর নিলে কন্টেন্ট নিতে হয় মনে আছে না পজিশন কি হবে অ্যাপসোলুট এবার হচ্ছে আমাদের এটার উইথ হাইট ধরে দিলেই কাজ শেষ প্রায় এটার উইথ কত আছে কত দেখেন তো তিরিশ পিক্সেল তিরিশ পিক্সেল আর হাইট ধরেন এক পিক্সেল ঠিক আছে তাহলে উইথ তিরিশ পিক্সেল হাইট ওয়ান পিক্সেল আচ্ছা তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি হবে ওই ফোর ফোর ফোরই হওয়ার কথা হিসাবে যা হয় তাই হওয়া উচিত আমার হিসাবে যা বলে তো আমি একটু দেখি তো না এইট জিরো এইট জিরো যাই হোক দিলাম এইট জিরো এইট জিরো কোনো সমস্যা আছে এইট জিরো এইট জিরো এইট জিরো আচ্ছা এইবার যদি রিলোড দেই 
তাহলে আমাদের সেটা কোথায় গেল এখানে কারণ আমরা বলি নাই যে তুমি কোথায় যাবা তাই না তাহলে আমাদের কি বলে দিতে হবে যে বটম জিরো আর লেফট জিরো তাই না তাহলে এবার বটম জিরো লেফট জিরো বলে দিলাম দেখেন এই যে এই স্টোর বটমে চলে আসছে এখন এইখানে আমার এইসের সাথে মিশে আছে কারণ এইসের যে জায়গাটা সেইখানেও মিশে আছে এখন যদি আমি আমার যদি এখানে নিচে নিতে হয় তাহলে আমি যদি এইসে একটু প্যাডিংটা বাড়িয়ে দিই তাহলেই তো হয়ে গেল না তাহলে প্যাডিং কত আছে আপনারা মেপে বসিয়ে দিয়েন আমি মানে একটা আন্দাজ করে দিলাম বুঝছেন এখন তো বুঝছেন যে কিভাবে কিভাবে নিয়ে নিয়ে দিতে হয় না আচ্ছা তাহলে হয়ে গেল তাই না একটু এই দিকে চলে আসছে কেন এখানে কন্টেন্ট বাদ থাকলো কিছু আমি তো দেখে আসি কেন দিকে গেল হ্যাঁ এই যে এই ওহো প্যাডিং কেন প্যাডিং অনলি প্যাডিং কেন প্যাডিং বটম দেখছেন প্যাডিং বটম তাহলে ওই জায়গাটা বেড়ে যাওয়ার ফলে এদিকে চলে আসছে আচ্ছা ফাইন তাহলে এবার আমরা যদি রিলোড দেই আশা করা যায় হয়ে গেছে তাই না এই যে হয়ে গেছে সুন্দরভাবে আরও যদি আপনাদের একেবারে পিক্সেল পারফেক্ট করতে হয় পারবেন না আর দেখানো লাগবে আমার মনে হয় বুঝছেন এবার হচ্ছে দেখেন আমাদের এই এলিমেন্টগুলো মধ্যে স্পেস আছে তাই না দেখেন এরা কিন্তু প্রত্যেকে স্পেস হবে আবার ব্রেক যখন হবে তার মধ্যে স্পেস লাগবে এখন আপনি একটা কাজ করতে পারেন দেখা যাচ্ছে যে ও এই এই যে যে সেকশনটা এর এইখান থেকে একটা মার্জিন বা প্যাডিং দিয়ে দিলেন আর এদের প্রত্যেকের নিচে নিচে আপনি একটা মার্জিন বা প্যাডিং দিয়ে দিলেন কিন্তু সবসময়টা যদি আমি বারবার করে বলি রেসপন্সিভের বিষয়টা মাথায় রাখবেন এরা যখন ব্রেক করবে রেসপন্সিভে কিন্তু একজন আরেকজনের নিচে চলে আসবে সবাই পরপর চলে আসবে তাই হওয়া উচিত না মোবাইলের কথা চিন্তা করেন তাই যদি হতে হয় তা আপনি যদি শুধু নিচে মার্জিন দিয়ে রাখেন তাহলে দেখা যায় কি যে কারোর মানে সবারই শুধু নিচে বেশি হচ্ছে তখন উপরে দেখা যাচ্ছে আবার কম কম লাগছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি উপরে আর নিচে সমান পরিমাণ একটা মার্জিন দিয়ে রাখতে পারি তাহলে দুইজনই যারাই পরপর নিচে আসে সবারই উপরে নিচে সমান পরিমাণ মার্জিন থাকবে প্যাডিং থাকবে বুঝেন নাই তাহলে আমাদের এই যে টোটাল যে এরিয়াটা টোটাল এরিয়াটা আমাদের কি নামে ছিল ডু পার্ট তাই না তাহলে আমরা যদি ডু পার্টে একটা মার্জিন টপ ধরেন পনেরো পিক্সেল আমি এখন আর মাপলাম না হ্যাঁ এবার বুঝছেন তো আপনারা মার্জিন বটম পনেরো পিক্সেল তাহলে এটা যদি দিয়ে যদি রিলোড দিই তাহলে আমার উপরে নিচে একটা মার্জিন নিয়ে নিয়েছে এইবার যদি আমি জাস্ট এই কন্টেন্টটাকে রিপিট করে দিই আমাদের এই কলামটাকে রিপিট করে দিতে হবে তাই না বুঝছেন তো চারটা হতে হবে না আমাদের আর চারটা কিভাবে হবে সেটা তো বুঝছি না আমি এখানেও একটা কমেন্ট করে রাখলাম কল আচ্ছা ফাইন এবার আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করে দিচ্ছি চারটা বানিয়ে দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা রিলোড দিই দেখেন কত সুন্দরভাবে সব কিছু হয়ে গেছে দেখেন কোনো চিন্তা ভাবনা ছাড়া আর ছোট আচ্ছা ছোট করি আমাদের তো এখানে রেসপন্সিভের কিছু করি নাই তাও দেখছেন কত সুন্দরভাবে হয়ে গেছে কোডিং করি নাই তাও হয়ে গেছে তাই না তো এইটা আর ছোট্ট ছোট্ট কিছু ফিক্সিং আমরা রেসপন্সিবল সময় করে ফেললেই হয়ে যাবে হ্যাঁ এই যে মেজর এই যে এই যে যেমন ধরেন এই যে এইটার সাথে এটা মিশে আছে এখন হ্যাঁ উপরে একটা সিলাইডার এই যে এটার সাথে উপরে উঠে আসে সেটা একটা ছোট দেখাচ্ছে হ্যাঁ এই কন্টেন্টগুলো গিয়ে আছে এইগুলো হচ্ছে ফিক্স করতে হয় বুঝছেন দেখছেন তাহলে এখন দেখেন কত সুন্দরভাবে বসে গেছে স্পেস আর একটু বেশি হলে মনে হয় বেশি ভালো লাগতো তাই না আর একটু স্পেস দিই আমি বিশ বিশ করে দিই চল্লিশ পিকজেল মার্জিন এক একজনের নিচে আছে তাই না মানে এক একজনের উপরে নিচে বুঝছেন বিষয়টা তাহলে এইবার আমাদের আইকনগুলো এখানে কি কি আইকন আছে দেখে বসে দিলেই হয়ে যাবে আমরা একটু আইকনগুলো নিয়ে আসি এই এটা একটু খেয়াল করেন কি আইকন গ্রাফ টাইপের কিছু হবে মনে হয় না একটু আপনারা চোখ রাখ এই চারটা আইকনের দিকে একটু তাকান তাকিয়ে বলবেন আমাকে কোনটা হ্যাঁ বলেন বলেন বলে যান এই এই একটা আছে না এটা কোনটা এই তিন নাম্বারটা তাহলে এটা নিয়ে তো ফেলি আচ্ছা এটা কপি নিলাম নিয়ে আমাদের তিন নাম্বারে লাগবে তাই না তাহলে তিন নাম্বার আমাদের এলিমেন্ট কোনটা এইটা তাহলে এখানে আমরা এটা বসিয়ে দিলাম ফাইন আর কোনটা বলেন আচ্ছা একটা কাজ করি আমরা টাইম ওয়েস্ট না করে আমি যে কোনো কিছু বসিয়ে দিচ্ছি আপনারা খুঁজে বসিয়ে নিন কোনো সমস্যা আছে তাহলে আমি বসিয়ে দিলাম আপনারা খুঁজে বসিয়ে নিন চারটা আইকন এখানে খুঁজবেন সবগুলোই থাকার কথা দ্বিতীয়টাই দেই আর লাস্টে আর একটা দেই চারটা একটু ডিফারেন্ট দেই আপনারা খুঁজে আপনাদের মতো করে বসিয়ে নিন 
क्यों बद पड़े चलेसल हिस्टोरिशन नेमे ग एर मध्य आटे खूब मजा इटार क्योंकि तेम किस ना इमेज बस बसाले ही जा रहा कथा कारण इमेज तो ओभार रईट है निजे ठीक है अच्छा देखो यहाँ तेल बैकग्राउंड नहीं फिली टोटाल एरिया ना कि बैकग्राउंड क्यों ये कलर कलर पिकारे जा सेक्शने उइ डू नाम एक क्लस नहीं मन आ टोटाल एरिया देखें तो यार सुविधा एन टोटाल एरिया धरे क्लसटा कलर टा बसिए दी तेल हो गल तैकग्राउंड रिलोड दिल देखें ओ बैकग्राउंड चले आससे फाइन एवं क्यों करते ऊपर नीचे जैगा लागे देखें एन पुरो सेक्शन धरे पैडिंग दीते कारण आप सेक्शने ना धरे जो टोटाल सेक्शन के धरे करी तो गलो तैयार तेल अपनारा मेपे झुपे दिन जेटुक लागे हमें अंदाज एक बसिए दी ठीक है कारण पैडिंग टप एक पिक्सल और पैडिंग बटम एकश पिक्सल एक बस जा बसिए नीन अच्छा रिलोड दिल हाँ तो चले चले आस बसि बसि लागसे ओके okay, फाइन तो हमें बसि है हक समस्या नहीं अपनारा ये नीन अच्छा यहां के बाद नामते हैं तैयार ना? कारण येजा ऊपर चले आससे एन नामते हमें कि करते बोलें तो खूब इजी जेटुकु इमेजा नीचे चले आसा जो मार्जिन टप दिए नेमे चले आस मार्जिन टप कत चल्लिस पिक्सल इमेजा के नाम मार्जिन टप चल्लिस पिक्सल दिए दिल देखें सुंदर भावे चले आसफेक्ट मन हे कि जैगा बस रखा तैना बुझान अच्छा तो बारे क्ष की इमेजा केफेक्टलि सेट करा तमेजा के सेट करार्जन अच्छा एक कथा बोले हाँ अच्छा तो हमें एन इमेजा के बसाते हैं तैना अच्छा इमेजा के बसानर जो हमारे नीचे एरिया तैना तेल नीचे हमें पास कलम नहीं रेखे ये इमेजा के कल कर दी इमेजेस की नाम नाम दिए डु डट पी एनजी तैना तो हमें डु डट पी एनजी दिए दिल अच्छा एब रिलोड दी देखें इमेज सुंदर भाव सेट हो गए देखें अच्छा हाँ हाँ मैं ये डिवाइस छोटो तो यो अनेक बड़ो डिवाइसर जो ठीक है हाँ मैं ये और आनी जो मन करें ना डिवाइस एक छोटो को डिसप्ले कर सो करा जाए को समस्या नहीं तक तो हमें हमें मीडिया कर दी इमेजा के आटो छोटो कर दीते हैं यहाँ से बड़ो डिसप्ले ते हम खूब भलो देखते हैं देखें सुंदर भावे हो गए तैना एन इमेज ये प्रब्लेमगुलो काजगुलो यो हमें रेसपन्सिवर मध्य जो कर फिलते पर अच्छा और बैकग्राउंड हाँ मैक्स सूच जो दें अच्छा मैक्स सूच भलो कथा मैक्स सूच दी क्यों बोलें तो इमेजा के एक डिबर मध्य नहीं क्लस उइ इमेज नाम एक क्लस निल ठीक है एन जदि आपनी मैक्स सूच बसिए दें 
এই মেসটাকে কি দিবেন হানড্রেড পারসেন্ট আচ্ছা তাহলে কি হবে সুমন বলেন তো ম্যাক্স উইথ হানড্রেড পারসেন্ট যা আছে তাই থাকবে কিন্তু কিন্তু হবে এটা কি বলেন তো আচ্ছা রিলোড দি পুরো আমার এই যে যে কন্টেইনার কন্টেইনারের মধ্যে চলে আসছে কারণ তখন হচ্ছে আমার এই যে যে কলাম কলামের বাইরে আর ইমেজ যেতে পারবে না তাই না আমার তাহলে কন্টেইনার বরাবর ইমেজটা চলে আসছে কিন্তু পিএইচডিতে যদি খেয়াল করেন তাহলে ইমেজটা কন্টেইনারের বাইরে ছিল খেয়াল করছেন দেখেন কন্টেইনারের বাইরে ছিল এখন আমরা এটা মিডিয়া করি দিয়ে করবো তো আপাতত যে কাজটা করতে পারি ধরেন আমরা এই ইমেজের একটা ডিফল্ট উইথ দিয়ে রাখতে পারি ধরেন উইথ ম্যাক্স উইথ হানড্রেড পার্সেন্ট না পেয়ে ধরেন দিয়ে দিলাম সেভেন্টি পার্সেন্ট বা এইটটি পার্সেন্ট বা একশো তিরিশ পার্সেন্ট মানে হানড্রেড পার্সেন্ট দিলে তো ওই কলামের মধ্যে চলে আসবে কিন্তু আমাদের তো ওর থেকে বাইরে নিতে হবে কলামের বাইরে তাহলে দেখেন কলামের বাইরে সহ চলে আসছে তাই না আর এই স্ক্রল বারের যে জিনিস যে জায়গাটা এটা কিন্তু এই যে আপনারা যে ম্যাক্স উইথ হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে করেন ঠিক আছে মানে ইমেজ যখন মানে জায়গা যখন ডানে বায়ে বাড়বে তখন কিন্তু এটা হবে শুধু যে ইমেজের কারণে হয় এমন না মার্জিন টার্জিন নেওয়ার কারণেই কিন্তু হবে তাহলে এইটা ফিক্স করার আর সুন্দর একটা ওয়ে আছে কিভাবে করা যেতে পারে জানেন টোটাল সব কন্টেন্টগুলো একটা ডিপের মধ্যে নেবেন ধরেন আমি এটা নাম দিলাম ডিপ ধরেন র্যাপার নামে একটা ক্লাস নিলাম ঠিক আছে মানে র্যাপ সব কিছু র্যাপ করে দিবে আমি এটা সব সেকশনকে ঘিরে আমাদের এই সব সেকশনের মধ্যে আছে তাই না এটাকে ঘিরে ওইটাকে ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দিয়ে এইবার এটা আমাদের একটা কমন ক্লাস আমরা একেবারে উপরে বসাবো হ্যাঁ উপরে বলতে কমন যে কাজগুলো যে জায়গায় করেছি এইখানে বসিয়ে রাখতে পারি ওভার ফলো হিডেন বুঝছেন সব কিছু যারা যারা ওভার ফলো করছে দেখেন আমার স্ক্রল বারটা চলে গেছে দেখছেন তার মানে যারা যারা এই যে ওভার ফ্লো হয়ে এই ঝামেলাগুলো করছিল তাদের সবাইকে হাইড করে দিছে এখন দেখেন একেবারে পারফেক্ট আপনার ওইখানে যেভাবে ছিল সেভাবে কিন্তু এখানে আর একটা ব্যাপার হয়েছে সেটা কি হয়েছে বলেন তো আমরা যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিই আমি স্ক্রিনে কিন্তু আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখতে পাচ্ছি না আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করে দিই পরে আবার ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দেবো তো আমাদের তো ফাফা আছে এটা একটু কমেন্ট করে দেখি আমি একটু রেড দিই রেড দিই আমি একটু দেখি তো কেমন হয়েছে দেখতে হ্যাঁ দেখেন আমার এখন এইখানে হচ্ছে আমার ইটা পাচ্ছে ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে আসছে কারণ কি কারণ ইমেজ বেড়ে যাচ্ছে তার জন্য হচ্ছে তাই না সো এটা হচ্ছে আপনাদের কাজ দেওয়া থাকলো আপনারা এটা মানে পারফেক্টলি এইভাবে করে নিয়ে আসবেন যে কিভাবে করতে পারবেন এই জিনিসটা যে ইমেজ এখানে যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালোভাবে খেয়াল করেন তাহলে কিন্তু ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল হচ্ছে কন্টেন্টের নিচ পর্যন্ত আমি এখানে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি না আমার স্ক্রিনে দেখছেন এই যে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু ফুল ইসে ছিল না এই ইমেজের নিচে ছিল না ছিল এই পর্যন্ত এখন পুরো ইমেজটা এখানে আসার ফলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিচেও চলে আসছে তো আপনারা নেক্সট দিন এই কাজটা করে আসবেন কিভাবে করবেন আর না পারলে আমি তো আসি যে ফিক্স করবেন যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেন এই পর্যন্তই থাকে ঠিক আছে আমরা যা করেছি এর সাথে আর একটু কিছু জোরালেই হয়ে যাবে সো ফাইন তাহলে আমরা আজকে অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু বোধ হয় শিখলাম তাই না সো নেক্সট দিন আমাদের আমি ভাবছিলাম যে আজকে বোধ এটাও হয়ে যাবে তো অনেক সময় লেগে গেল তো এই এখানে আমাদের খুব দারুণ দারুণ কিছু কাজ আমাদের এখানে কিন্তু শেখার আছে হ্যাঁ সো আমরা আশা করি যে ভালো কিছু শিখবো এখানে সো ওকে ফাইন ঠিক আছে তাহলে প্র্যাকটিস করেন ভালোভাবে হ্যাঁ